প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এটিএন নিউজের প্রতিদিনের আয়োজন ইস্পাহানি নিউজ আর এক্সট্রা দেখার জন্য সংবিধানের একশো আঠারো অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য একটি আইন প্রণয়নের কথা বলা আছে কিন্তু গত পঞ্চাশ বছরে সেই আইনটি প্রণীত হয়নি কিন্তু যারা ক্ষমতায় ছিলেন বা ক্ষমতার বাইরে ছিলেন সব রাজনৈতিক দল সব সময় আইন প্রণয়নের পক্ষেই কথা বলেছে কিন্তু পঞ্চাশ বছরে আইনটি হয়নি যে কোনো কারণে এবার অবশেষে সেই আইনটি হতে যাচ্ছে আজকে জাতীয় সংসদে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের একশো আঠারো এক অনুচ্ছেদে অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনের নিয়োগের নিমিত্ত বিধান কল্পে আনীত বিল এই বিলটি উত্থাপিত হয়েছে সংসদে আশা সংসদীয় কমিটিতে গেছে তারপরে সংসদে আলো রিপোর্ট প্রকাশের আলোচনার পরে বিলটি পাস হবে কিন্তু এত অপেক্ষার যেই আইন পঞ্চাশ বছরের অপেক্ষার যে আইনটি হতে যাচ্ছে সবার দাবি যেমন রাষ্ট্রপতি কদিন আগে যে সংলাপ করছিলেন নির্বাচন কমিশন গঠন নিয়ে সেখানেও যারা সংলাপ সংলাপে অনেকে যায়নি যারা গিয়েছে তাদের প্রায় সবাই আইন করার কথা বলেছে কিন্তু সেই আইনটি যখন হতে যাচ্ছে তখন আইনটি নিয়ে অনেক সমালোচনা বিরোধী দল বিশেষ করে বিএনপি তারা বলছে যে আইনটি ঠিক যথাযথ যেই রকম আইন হওয়া উচিত ছিল তেমনটি হচ্ছে না এত অপেক্ষার আইনটি নিয়ে এত সমালোচনা সেটি কেন সেটি নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো আমাদের সাথে স্টুডিওতে আজকে আছেন মাননীয় সংসদ সদস্য এবং বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হারুন রশিদ আছেন নির্বাচন কমিশনের সাবেক যুগ্ম সচিব এবং ইন্টারন্যাশনাল জাজ ডক্টর ডক্টর মোহাম্মদ শাহজাহান সাজু আছেন জিটিভির প্রধান সম্পাদক সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা এবং আর বাসা থেকে যুক্ত হবেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল এমপি আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে আমি জনাব ইশতিয়াক রেজা আপনি শুরুতে বলছিলেন যে সব বিশেষজ্ঞর মাঝে আমাকে ডাকা কেন আমি সবচেয়ে কম বিশেষজ্ঞ মানুষটির কাছ থেকে শুরু করতে চাই এই আইনটি আমাদের বহুল প্রতীক্ষার কিন্তু তাতেও মানে হচ্ছে আইনটি নিয়ে সমালোচনাও শেষ হচ্ছে না কিন্তু একটা আইন তো দরকার সেটা সবাই বলছে তাহলে মানে এই আইনটার বিষয়ে যদি একটু বলেন কারণ কি হলে কি হতো সেটা আমরা আস্তে আস্তে আলোচনায় আগানোর চেষ্টা করব ধন্যবাদ প্রথমেই বলা যাক যাক শেষ পর্যন্ত একটা আইন হতে চলেছে এইটুকু এটা একটু মন্দের ভালো যাই বলেন তবে এটা একটা নির্বাচন কমিশন আইন নাকি সার্চ কমিটি আইন এটা দেখে ঠিক এখন পর্যন্ত যা দেখলাম তাতে একটা সংশয় তৈরি হলো এখানে যেই আইনের খসড়াটা আমরা দেখলাম যেটা গেল শেষ পর্যন্ত যেটা উত্থাপিত হলো এখানে তো দেখা যাচ্ছে যে রাষ্ট্রপতি যে গত দুই মেয়াদে যে সার্চ কমিটি করেছিলেন তারই একটা আইনগত রূপ আসলে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ আমাদের সামনে উপস্থাপিত হলো ফলে এই আমরা যদি চিন্তা করি যে রাষ্ট্রপতি কোনো কাজই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া করতে পারেন না এবং প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক সরকারের প্রধান সুতরাং এখানে ক্ষমতাসীন দলের রাজনীতির একটা প্রতিফলন থাকবে এই কমিটিতে যারা মনোনীত হবেন প্রধানমন্ত্রী যাদের নমিনি করবেন তারা আবার দল থেকে এক ধরনের বেটিং পেয়ে আসবেন এই ধরনের একটা চিন্তা ভাবনা হয়তো আমাদের সাধারণ আলোচনায় উঠে আসবে সবচেয়ে বড় যেটি হলো সেটা হলো যে আমরা পঞ্চাশ বছরে যে একটি আইন করতে যাচ্ছি সেখানে জনমানুষের যে আকাঙ্ক্ষার জায়গাটা প্রতিফলিত হতে পারত সেই উদ্যোগটা আমি এখানে দেখতে পাই না এটাকে এই আইনটাকে মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া যেত এতদিন হয় না এখন কেন এত তারা ওরা এখানে অন্য যে সমাজে নাগরিক সমাজের সাথে কথা বলতে পারত অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত নিতে পারত সিভিল সোসাইটির মতামত সবচেয়ে বড় কথা বাংলাদেশে তো প্রচুর আইন বিশেষজ্ঞ আছেন এখানে আমার পাশেই একজন আছেন ডক্টর শাহজাহান সাজু এরকম অনেক লোকের পরামর্শ নিয়ে কিন্তু অভিমত নিয়ে একটি আইন কিন্তু এবং বেস্ট প্র্যাকটিস যেটি আছে আশেপাশের দেশগুলোতে সে অনুযায়ী আইনটা করতে পারত তো সেই উদ্যোগটা তো আমরা দেখলাম না একটা কথা বলি সার্চ কমিটি আইন হোক আর নির্বাচন কমিশন আইন হোক যেটাই করেন না কেন যাদেরকে দিয়ে করা হোক না কেন তারা এই মাটিরই মানুষ ফলে আমাদের এখানে যে অনাস্থার জায়গাটা এত বেশি তীব্র বিশেষ করে একটা নির্বাচন কমিশনও কিন্তু বিতর্কের ঊর্ধ্বে থাকে নাই বিতর্কমুক্ত নির্বাচন কমিশন আমাদের সবচেয়ে বড় পাওনা সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য কিন্তু সেটা আমরা আজ পর্যন্ত পাইনি ফলে আমি আইনের মাধ্যমে হোক আর সার্চ কমিটির মাধ্যমেই হোক নতুন আইনের মাধ্যমে হোক যাদেরকেই দিব শেষ পর্যন্ত বিতর্কটা আসলে এড়ানোর কোনো জায়গা থাকছে না কারণ আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে একে অন্যের প্রতি বিভাজনটা সাংঘাতিকভাবে অবিশ্বাসটা বেশি এখন কাদেরকে সার্চ কমিটিতে আনা হবে বলা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের আপিলের বিভাগের একজন তারপরে নর্মাল হাইকোর্ট বিভাগের একজন অডিটর এবং কন্ট্রোলার জন্য এরা কেউই কিন্তু আকাশ থেকে নেমে আসা কোনো ফেরস্তা নন এখানে এই মাটিরই মানুষ আমাদের ভিতর থেকেই তারা সেখানে গেছেন এবং তাদের নানা ধরনের রাজনৈতিক এবং সামাজিক আর্থসামাজিক সংশ্লিষ্টতা থাকবে ফলে সব কিছু মিলে আমি মনে করি যে বড় কোনো পরিবর্তন আমরা হয়তো আগামী দিনগুলোতে দেখতে পাবো না বিতর্কমুক্ত কমিশন দেখতে পাবো না 
এবং একটা যে খুবই গ্রহণযোগ্য নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে কমিশন পরিচাল নির্বাচন পরিচালিত হবে সেই জায়গাটা আমি অন্তত দেখতে পাচ্ছি না বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের আইনটা কিন্তু ভারতের নির্বাচন কমিশনের আইন থেকেও শক্তিশালী কারণ এখানে কমিশন কিন্তু নিজে বিধি প্রণয়ন করতে পারে কিন্তু আপনি দেখবেন তারা এই ধরনের উদ্যোগের মধ্যে যায় না যে সম্প্রতি ইউপি নির্বাচনটা হলো কি ভয়ঙ্কর রকমের খুন এবং জখমের উৎসব হলো কিন্তু একটা জায়গায়ও কিন্তু কমিশন নির্বাচন বন্ধ করে নেই প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয় নেই এবং তার অধীনে যে প্রশাসনটা থাকে তাকে ব্যবহার করতে দেখা গেল না এর অর্থ হলো যে এখানে কয়েকটি প্লেয়ার আছে একটা নির্বাচনে একটা হলো রাজনৈতিক দলগুলো যদি নিজেরা ঠিক থাকে প্রার্থীদের আচরণ যদি সৎ হয় তাহলে নারায়ণগঞ্জ একটা দৃষ্টান্ত যে এই কমিশনের মধ্যেও ভালো নির্বাচন হতে পারে আবার নির্বাচন কমিশন তার যদি মেরুদণ্ড না থাকে তাহলে খুবই অসাধারণ সংস্কৃতির মধ্যেও কিন্তু নানা ধরনের অসাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ঢুকে যেতে পারে সব কিছু মিলে আমি বলবো যে রাজনীতি বিদ্রোহী তো আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো চালান আমাদের নির্বাচন কমিশন একটা প্রতিষ্ঠান সংসদ প্রতিষ্ঠান জুডিশিয়ারি প্রতিষ্ঠান কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের যে হয় স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো নিজেরা প্রাতিষ্ঠানিক হতে পারল না যে তাদের একটা গ্রহণযোগ্যতা জনমানুষের তৈরি হবে সবচেয়ে বড় কথা নিজেরাই নিজেদের বিশ্বাস করতে পারে না ফলে তারা তত্ত্বাবধায়কের দাবি করে তারা একে অন্যের মনোনীত ব্যক্তিকে অস্বীকার করে তো ওই জায়গা থেকে আপনি কি আস্থা সংকটটি আসলে মূল আমি রাজনীতিবিদদের কথা বলছিলেন তাদের কাছে যাব তার আগে ডক্টর মোহাম্মদ শাহজাহান সাজু যিনি নির্বাচন কমিশনে জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিলেন লতে এবং সেটা যেটা আলোচনা হলো যে যেমন রেজা বয়ে বলছিলেন যে একটু তাড়াহুড়া করে কেন কিন্তু পঞ্চাশ বছর অপেক্ষা করেছি আমরা এর চেয়ে বেশি তো আর আর কত অপেক্ষা করতে পারতাম এখন প্রতিবারই আমি দেখি যে নির্বাচন কমিশন গঠনের ঠিক দুই তিন মাস আগে আলোচনাটা শুরু হয় সবাই বলে আইন দরকার তখন সরকার বলে যে এবার তো সময় নেই এবার হয়ে যাক আগামীবার থেকে আইন হবে এবং এটা এই অভিজ্ঞতা আমাদের অনেক দিনের শেষ পর্যন্ত সরকার একটা আইন করতে যাচ্ছে এখন আমরা এটার ভালো মন্দ নিয়ে আলোচনা বা আইনটাকে আরও কিভাবে ভালো করা যায় বা আর কি অ্যাড করা যায় সেই বিয়েতে যাওয়া মানে অন্তত মানে সুযোগ কি আছে যে একটা আইন তো হলো সেই জায়গায় নাকি এই যে তাড়াহুড়া করে এইবার হবে নাকি এর পরের বার হবে মানে আমরা তাহলে কতদিন অপেক্ষা করব ধন্যবাদ প্রবাস সবচেয়ে বিষয় হচ্ছে আমি প্রথমে বলবো আমি সরকার যেহেতু আইন প্রণয়ন করছে আমি সরকারকে ধন্যবাদ দিই এই জন্য যে অন্তত একটা আইন হচ্ছে কারণ আইনটা হওয়ার পরে এর ভালো দিক মন্দ দিয়ে জনসমক্ষে যখন উন্মোচিত হবে তখন কিন্তু এটার যদি সংশোধন সংযোজন বিয়োজন প্রয়োজন হয় সেটা করা যাবে আমাদের দেশে প্রায় বারো চোদ্দোশো আইন আছে প্রত্যেকটা আইনই কিন্তু হওয়ার পরে এটা যখন টেস্ট হয় কোথায় আইনটার টেস্ট হয় কিন্তু কোর্টে কোর্টে যখন আমাদের বিজ্ঞ লয়াররা এটা নিয়ে ইন্টারপ্রেট করেন তখন কিন্তু আইনটার টেস্ট হয়ে বোঝা যায় যে আইনটা আসলে ঠিক কি বেঠিক প্রকৃত জনস্বার্থে হয়েছে কি না অথবা সুপ্রিম ল অব দি ল্যান্ড দ্যাট ইজ দি কনস্টিটিউশন হোয়েদার ইট ইজ কন্ট্রেরি টু দি কনস্টিটিউশন এনি আর্টিকেল অব দি কনস্টিটিউশন এখন এই বাংলাদেশ সংবিধানে আছে চ্যাপ্টার থ্রিতে বা আর্টিকেল টোয়েন্টি সিক্সে যেমন সংবিধান দেশের সকল আইন সংবিধানের অধীনস্থ এই এমন কোনো আইন করা যাবে না যেটা সংবিধানের সাথে পরিপন্থী হয় অথবা সাংঘর্ষিক হয় যতটুকু সাংঘর্ষিক যতটুকু পরিপন্থী সেটা অটোমেটিক বাদ হয়ে যাবে কিন্তু আজকে যে চমৎকার একটা আইন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে স্বাধীনতার দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পরে এই আইনটিতে একটা অত্যন্ত সাংঘর্ষিক একটি বিষয় সংবিধানের সাথে যেটুকু অটোমেটিক বাদ হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে সংবিধানের আটচল্লিশ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে আলোচনা ছাড়া সকল কিছু প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে করবেন এখন এইখানে যে আইনটাতে প্রপোজ যে আইনটা আছে এটা পাশ হবে কিনা আমরা যাই না এটা এখন সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে আলোচনার জন্য আছে ওখানে কিন্তু বলা আছে মহামান্য রাষ্ট্রপতি নিজে দুইজন সিভিল সোসাইটির লোক উনি ওনার পছন্দ মতো উনি নিয়োগ করবেন কিন্তু এইটা কি আটচল্লিশ অনুচ্ছেদ ওনাকে সেই ক্ষমতাটা দিয়েছে আটচল্লিশ অনুচ্ছেদ তো তার অন্য কোনো ক্ষমতা নাই তাহলে তো আগে সংবিধান সংশোধন করে আটচল্লিশ অনুচ্ছেদে ইলেকশন কমিশনের সার্চ কমিটি নিয়োগের ক্ষেত্রে তার দুইজন প্রতিনিধি নিয়োগ করার ক্ষমতা তাকে দিতে হবে তা না হলে তিনি যেটা দিবেন যখন এটা হাইকোর্টে কোনো রিট জুরিডিকশানে যাবে যে তখন এটা যখন টেস্ট হবে তখন দেখা যাবে ইট ইজ কন্ট্রেরি টু দি কনস্টিটিউশন অ্যান্ড ইট উইল বি নন এক্সিস্টেন্স তো এই জন্য আমি এই জিনিসটা মহামান্য রাষ্ট্রপতির যে ক্ষমতা প্রয়োগ যদি এইটা এইভাবে পাশ হয় সংশোধিত সংশোধিত আকারে না হয়ে তাহলে এটা সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হবে এখন বলা যে আমি প্রথমে বলেছি এটি একটি ভালো উদ্বেগ যে নির্বাচন কমিশন গঠন সংক্রান্ত একটি আইন হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এটা পড়লে যেটা বোঝা যায় এর ফ্লেভারটা হচ্ছে এরকম সার্চ কমিটি
তাহলে সার্চ কমিটি যেটা আগের বার করা হয়েছে সেটাও সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক ছিল এবারে যেটা করা হয়েছে সাংঘর্ষিক ছিল এখন এই আলোচনা সমালোচনার প্রেক্ষিতে সরকার যে আইনটি করেছেন করতে যাচ্ছেন এটা ভালো কিন্তু প্রশ্ন এটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে ফ্লেভারটা হচ্ছে আগের সার্চ কমিটি অনুযায়ী যে পূর্বের নির্বাচন গঠিত হয়েছে এবং এখন যে নির্বাচন গঠিত হচ্ছে এইটার একটা লিগেল কভারেজ দেওয়া এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে হ্যাঁ মানুষ ফ্রেস্তা দিয়ে দেশ চলবে না মানুষের ভুল ত্রুটি থাকবে তারপরে দলীয় অ্যাফিলিয়েশন থাকবে আমি কোনো দল করি না কিন্তু ভোট দেওয়ার সময় আমি একটা দলকে ভোট দিই এটা চিফ জাস্টিসকে নিরপেক্ষতার প্রতীক ধরা হলেও তিনিও ভোট দেন তারপরে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে যারা আছেন তারাও ভোট দেন তাহলে নিশ্চয়ই একটা দলকে তারা পছন্দ করেন সেটা অন্তর্নিহিত বিষয় সেটা যদি পাবলিকলি উনি অ্যাসার্ট না করেন তাহলে আমরা ধরে নেব তিনি একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি কিন্তু নিরপেক্ষ বলে কোনো পক্ষ নাই পক্ষ উনি এক পক্ষে না এক পক্ষে আছেনই এখন যেটা হচ্ছে আজকে আমার প্রশ্ন হলো যদি এই বিষয়টিতে স্বচ্ছতা আনতে হয় সবচেয়ে বড় বিষয় আইন যাই করুন না কেন আইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি স্বচ্ছতা না থাকে জনগণের আস্থা যদি আমি অর্জন করতে না পারি আমি যত ভালো আইনই করি না কেন জনগণ মানে এটাতে সন্তুষ্ট থাকবে না আর সমালোচনা তো হবেই সেটা নিয়ে কিছু যায় আসে না কেউ সমালোচনা করবে কেউ ভালো বলবে কেউ খারাপ বলবে সেটাও বিবেচ্য বিষয় নয় আমি মনে করি এই আইনটি পাস করার পূর্বে এইটার যে সার্চ কমিটির বিষয় যেমন অন্যান্য দেশে বিশেষ করে আমি অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড বা ইউকে এর নির্বাচন নিয়ে কিন্তু কোনো প্রশ্ন আসে না আমাদের সাউথ এশিয়ান যে কান্ট্রিজগুলো বিশেষ করে নেপাল ভুটান আমাদের ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কা মালদ্বীপ পাকিস্তান এদের নির্বাচন নিয়েও কিন্তু এত বেশি প্রশ্ন উঠছে না গত কিছুদিন যাবত আমাদের বাংলাদেশের দুইটা তিনটা দুইটা ইলেকশান নিয়ে যে প্রশ্ন উঠছে এটা জনগণ পত্র পত্রিকায় দেখে মানুষ সমালোচনা করছে এটা করছে এটা থাকবেই মানে নির্বাচনে সারা পৃথিবীতেই সমালোচনা হয় পৃথিবীর অনেক দেশেই হয় নিকারাগুয়াতে কিছুদিন আগে ইলেকশান নিয়ে ঝামেলা হলো আপনার অন্যান্য দেশে রাশিয়ান ফেডারেশনের কান্ট্রিতে হয়েছে অন্যান্য দেশে হয় ইলে থাইল্যান্ডে ইলেকশানে যেটা হলো বার্মা ইলেকশান হওয়ার পরে তো মানে সামরিক সরকারই চলে আসলো এটা নিয়ে আমি প্রশ্ন তুলছি না এটা থাকতেই পারে কিন্তু আমার প্রশ্নটি হচ্ছে আজকে রাজনীতিবিদ্যার দেশ চালাবে সেখানে রাজনীতিবিদদের প্রাধান্য থাকতেই হবে এখন প্রশ্ন আসতে পারে রাজনীতিবিদদের প্রচুর সমালোচনা আছে যে তাদের সম্বন্ধে অনেক রকম প্রশ্ন আছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে তাদের কেউ তারপরেও আমি বলবো এই রাজনীতিবিদদের দিয়েই দেশ চালাতে হবে আজকে বঙ্গবন্ধু না হলে যেমন দেশ স্বাধীন হতো না তার বঙ্গবন্ধু সমালোচনা হতেই পারে মহাত্মা গান্ধীরও সমালোচনা হয় পৃথিবীর সকল দেশের নেতাদের সমালোচনা হয় এটা তাদের মানুষের মৌলিক অধিকার এটা করতেই পারবে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই বঙ্গবন্ধু না হলে আপনার এই স্বাধীনতা যেরকম হতো না সংবিধান হতো না তো তেমনি এই রাজনীতিবিদের যতই আপনারা সমালোচনা করেন এইটা সার্চ কমিটির ব্যাপারে যেমন অন্যান্য দেশে পার্লামেন্টেই আলোচনা হয় তো সার্চ কমিটিটা পার্লামেন্টের সরকার দলীয় এমপি বিরোধী দলীয় এমপি বা মেজর পলিটিক্যাল পার্টি তাদেরকে নিয়ে যদি একটা সার্চ কমিটি করা হতো স্পিকারের নেতৃত্বে তাহলে হতো কি সেখানে পার্সিয়ালিটি থাকতে পারে পলিটিক্যাল অ্যাফিলিয়েশন থাকতে পারে কিন্তু সেখানে যখন পার্লামেন্টে এটা আলোচিত হবে তখন মানুষ কিন্তু এই সিস্টেমটার ক্লারিটি স্যাংটিটি মুখোমুখি হতে পারত সেখানে যত সমালোচনা কাম বলতে আমরা তো এই সমালোচনা করে আসছি উনি ওই দলকে সাপোর্ট করেছেন উনি এটা করেছেন উইটা ওইটা করেছেন গুড তবু মানুষের একটা আস্থার জায়গা থাকতো আলোচনার বিষয় হতো হতো কিন্তু আজকে ধরেন কন্ট্রোল অ্যান্ড অডিটর জেনারেল উইদাউট হ্যাভিং এনি পলিটিক্যাল অ্যাফিলিয়েশন হাউ হি কুড বি দি কন্ট্রোল অ্যান্ড অডিটর জেনারেল হাউ হি কুড বি দি চেয়ারম্যান পাবলিক সার্ভিস কমিশন তারপরে আদারগুলো আমি নাই বললাম তো সেখানে আবার উনি প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা বহির্ভূত উনি দুজন নিয়োগ করবেন তো এখন এই যে যেভাবে করা হচ্ছে আমি মনে করি রাজনীতিবিদদের যতই সমালোচনা হোক না কেন আমি তাদের সেলুট করি তাদের রেসপেক্ট করি এটা পার্লামেন্টে আলোচনা করে সার্চ কমিটি করা উচিত পার্লামেন্টের মানে সকল লিডিং পলিটিক্যাল পার্টি যারা আছে তাদেরকে নিয়ে একটা সার্চ কমিটি করেন তারপরে সেইটা আপনি প্লেস করেন স্পিকারের সামনে তারপরে অনুমোদনের জন্য প্রেসিডেন্টের কাছে যাবে এখন আরেকটা ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের কাছে গেলে এটা প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে যাবে তো এখন সার্চ কমিটি করে এর আগে যতগুলো হয়েছে সেগুলো তো স্বচ্ছ লোকানার ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিন্তু গত দুটো নির্বাচনে জনগণের আস্থা তো অর্জন করতে পারে না ইলেকশন কমিশন এবং ইলেকশন কমিশন যে ক্ষমতা আছে অ্যাকচুয়ালি আমার বিশ্বাস আমি চার পাঁচ বছর ছিলাম ইলেকশন কমিশন আপনার কাছ থেকে এটা বিশেষ করে জানতে চাইবো যে ইলেকশন কমিশনের ক্ষমতা আছে তারপরে তারা ভালো নির্বাচন করেন না আপনার ভিতরে যে অভিজ্ঞতা সেটা আমি শুনবো একটু পরে আসছি আমি দুজন রাজনীতিবিদকে বসিয়ে রেখেছি তাদের কথা একটু শুনি জানা ভারণ রশিদ আপনারা অনেক দিন থেকেই এই আইনটির দাবি করে আসছিলেন নির্বাচন কমিশন গঠনে একটি আইন কিন্তু আইনটি যখন হলো তো মানে হলো না এখন হয়নি নির্বাচন যখন সংসদে উত্থাপিত হলো
ক্ষমতার পটপরিবর্তনের বা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পটপরিবর্তন হয় সেটা গুরুত্বপূর্ণ পাঠ হচ্ছে নির্বাচন কমিশন কিন্তু আমরা নির্বাচন কমিশন নিয়ে দীর্ঘ সময়ব্যাপী যে কথা বলে আসছি এবং নিশ্চয়ই আমরা জানি যে উনিশশো পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই সালে তখন আজকের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলের নেত্রী এবং সেই সময় এক কথায় বলা যায় যে গত চল্লিশ বছর যাবৎ এই নির্বাচন কমিশন নির্বাচন নিয়ে নির্বাচনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন কমিশন এগুলো নিয়ে কিন্তু আলোচনা হচ্ছে কিন্তু আমরা চল্লিশ বছরে এর সংকটের সমাধান করতে পারিনি এবং আজকে এই উপলক্ষে সরকার যে বিলটি এখানে সংসদে উত্থাপন করেছে এটি সাংঘাতিক বিতর্কিত এবং জনগণের যে প্রত্যাশা বা রাজনৈতিক দলসমূহের যে আকাঙ্ক্ষা তার সাথে এটা সংগতিপূর্ণ মোটেও নয় এবং এখানে আপনি লক্ষ্য করবেন যে এখানে নির্বাচন কমিশন উৎ গঠনের উদ এই আইনটি উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত যে বিবৃতি আপনার দিয়েছে সেখানে বলা হচ্ছে যে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে এই আইনটি প্রণয়ন করা হচ্ছে এখানে এই আইনের নয় দফায় আপনার যে বিষয়টি এখানে সংযোজিত করা হয়েছে এখানে আমি পড়েই শোনাচ্ছি যে যেহেতু আপনার যারা দর্শক তাদের জন্য এটা পরিষ্কার হবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ইতিপূর্বে গঠিত অনুসন্ধান কমিটি এবং তৎকর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলী এবং উক্ত অনুষ্ঠান অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগ বৈধ ছিল বলিয়া গণ্য হইবে তার মানে আপনার বিগত যে দুটো নির্বাচন কমিশন যে এবং হুদা কমিশন সার্চ কমিটির মাধ্যমে গঠিত হয়েছে তাহলে কি আমি ধরে নিব না যে এই দুটো আপনার নির্বাচন কমিশন যে অতীতে সার্চ কমিটির মাধ্যম দিয়ে গঠন করা হয়েছিল সেটিকে দায়মুক্তি দেওয়ার জন্য আইনটি নিয়ে আসা হয়েছে এই আইনের মধ্যে কিন্তু যথেষ্ট অস্বচ্ছতা আছে আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন যে এই বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর দাবির আলোকী বিএনপি কিন্তু সংবিধানে আপনার তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংযোজন করেছিল এবং সেখানে স্বচ্ছতা ছিল যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থায় কে প্রধান উপদেষ্টা হবে ওনার পরিবর্তে কে হবে উনি যদি দায়িত্ব নিতে না চান তার পরিবর্তে কে হবে এই বিষয়গুলো কিন্তু সুস্পষ্ট ছিল এবং এইখানে আপনি দেখবেন যে এইখানে এই সার্চ কমিটির যে ব্যক্তিগুলো সার্চ করবে যে তারপরে কমিটি আপনার প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার দুজন করে নাম দেবে তাহলে এই যে ব্যক্তিগুলো আপনার এগুলো কিন্তু সবই প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ কর্তৃক ব্যক্তি প্রধান বিচারপতি বলেন আপনার হাইকোর্টের বিচারপতি বলেন বাংলাদেশের অডিটর জেনারেলি বলেন পিএসসি চেয়ারম্যানই বলেন আর রাষ্ট্রপতি যে দুজন মনোনীত করবে সবই প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তি সবই প্রধানমন্ত্রীর লোকেরা তো এরা আপনার যে ব্যক্তিগুলোকে সিলেক্ট করবে সেটা কিন্তু অজ্ঞাত থেকে যাবে সে ব্যক্তিগুলো কিন্তু আমরা জানতেও পারবো না এখানে আইনের মধ্যে কোথাও বলা নাই যে এই ব্যক্তিগুলোর নাম প্রকাশ করা হবে তো এইটা তো একটা অস্বচ্ছ বিষয় যে আমরা যে ব্যক্তিগুলোকে এখানে বলা হচ্ছে আইনে যে নিরপেক্ষতা এবং স্বচ্ছতা আমি অতীতের যদি বলি যে আপনার যে সাত কোটির মাধ্যমে আপনার এত অনুসন্ধান করে এই সমস্ত মহা ব্যক্তিরা যে আপনার এই হুদা কমিশন গঠন করেছিল আমরা সকলেই আপনি অনুসন্ধান করলে দেখবেন যে আমি আমার এই এগারোটা মনে হয় সম্ভবত নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছে গত পঞ্চাশ বছরে এত অযোগ্য নির্বাচন কমিশন অতীতে কোনো সরকারের সময় হয়নি কোনো নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়নি নির্বাচন কমিশনের নুরুল হুদা সাহেব উনি যুগ্ম সচিব ছিলেন এবং উনি জনতার মঞ্চের লোক ছিলেন এবং উনি আপনার বিএনপি যখন ক্ষমতায় তখন উনি কিন্তু চাকরিচ্যুত হয়েছিলেন ওএসডি হওয়ার পরে তাকে অবসরে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাকে আপনার ওই সময় চাকরি তাকে অন্যায়ভাবে সাসপেন্ড করা হয়েছিল তাকে অবসরে পাঠিয়েছিল বলে তাকে সচিবে পদোন্নতি দেওয়া হয় এই রকম ব্যক্তিকে আপনার সার্চ কমিটি অনুসন্ধান করে আপনার প্রধান নির্বাচন কমিশনার বানিয়েছে তাহলে কি এখানে আপনার এই যে আপনার স্বচ্ছতা এবং নিরপেক্ষতা এই বিষয়টি আসবে এখানে সংকটটা আমাদের কোথায় আজকে গোটা আলোচনার জায়গাটাকে এখন সাময়িকভাবে নির্বাচন কমিশনের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে স্বচ্ছতার আমাদের সংকটটা কোথায় সংকটটা হচ্ছে নির্বাচনকালীন সরকার আপনাকে এটা নিশ্চিত হতে হবে যে এই হুদা কমিশনের সময় আজকে যে বিভিন্ন নির্বাচন হয়েছে ইভেন যে দু সালে জাতীয় নির্বাচন হয়েছে সেটা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে কোনো গ্রহণ যোগ্যতা পায়নি এবং সেইখানে রাত্রেবেলায় ব্যালট স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে আমরা সকালবেলা ভোট দিতে গিয়ে দেখি যে আপনার ব্যালট বাক্স ভর্তি অর্থাৎ রাতের বেলায় ব্যালট বাক্স ভরে গেছে সেই রকম নির্বাচন কমিশন পরবর্তীতে যে যতগুলো আপনার সিটি কর্পোরেশন বলেন পৌরসভা বলেন উপজেলা পরিষদ বলেন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন বলেন এগুলোর ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের কোনো দায়বদ্ধতা জবাবদিহিতা ছিল তারা এই যে শত শত লোক আপনার নিহত হয়েছে এত 
বা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এরপরে এই নির্বাচন কমিশনের জায়গা থেকে যে স্টেটমেন্টগুলো এসছে দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসাবে এরকম স্টেটমেন্ট আমি আমার রাজনৈতিক জীবনে কিন্তু কখনো দেখিনি তো একজন নির্বাচন প্রধান নির্বাচন কমিশনারের অন্তত পক্ষে এইখানে ক্যাটাগরিটা দেওয়া উচিত ছিল যে প্রধান নির্বাচন কমিশন কোন ক্যাটাগরি থেকে আসবে সচিব অবসরপ্রাপ্ত সচিব না অবসরপ্রাপ্ত আপনার বিচার বিভাগের লোক না অবসরপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মক্ষেত্রে যারা নিয়োজিত রয়েছে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে আপনি এখানে যে যে সমস্ত যোগ্যতা দিয়েছেন এই যোগ্যতার সার্চ কমিটিতে যদি আপনি নাম চান হাজার হাজার লোক পাবেন হাজার হাজার বিশ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা হাজার হাজার লোক থাকবে কিন্তু আমরা অতীতে সবসময় দেখেছি যে আপনার নির্বাচন কমিশনার সাধারণত আপনার বিচার বিভাগ থেকে আপনার এটাকে যেন বিতর্কিত করা হয় ওয়ান ইলেভেনের সময় আপনার নুরুল দাস এই আপনার মানে প্রথম মানে ইয়া বিচারপতি পরে আবু হেনা হলেন প্রথম আমলা প্রধান নির্বাচন কমিশন আমলা প্রধান নির্বাচন কমিশন এখন বিষয়টা হচ্ছে যে আপনার এখানে এই বিষয়টা রাজনৈতিকভাবে সমাধান হতে হবে শুধু নির্বাচন কমিশন আপনি যেভাবেই গঠন করেন না কেন এই জায়গা দিয়ে কিন্তু আপনি সংকটের সমাধান হবে না তার কারণ সরকার আজকে পঞ্চদশ সংশোধনের মধ্য দিয়ে যে নির্বাচনী আপনার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করে দিল সেখানে আপনার কোনো রাজনৈতিক দল এই ক্ষেত্রে যারা আপনার ওনাদেরই দাবি ছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগেরই মূল দাবি ছিল তো তারা ছিয়ানব্বই সালে হরতাল করলো একশো বাহাত্তর দিন আবার আপনার বলল যে আমরা এ আজিজ কমিশন আর কে এম হাসানকে বাদ দিয়ে কে এম হাসান সাহেব প্রধান বিচারপতি তার দুই বছর বয়স বাড়ানো হয়েছিল নিশ্চয়ই মনে আছে আপনাদের যে কে এম হাসান সাহেব তখন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আসলো কি যে বিএনপি তাকে আপনার প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করার জন্যেই তার দুই বছর বয়স বাড়িয়েছে কিন্তু উনি বিচার বিচারক হিসাবে হাইকোর্টে নিয়োগ পাওয়ার পর ওনার কিন্তু বিএনপির সাথে সম্পৃক্ততার কোনো নজির নাই অথচ তাকে বিতর্কিত করার জন্য এবং মানি না মানব না এ করার জন্য তখন কিন্তু ওয়ান ইলেভেন আসলো যে কারণে আজকে আজকে সরকারকে ভাবতে হবে যে আসন্ন যে নির্বাচন এই নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক করতে গেলে অবশ্যই যেমন একদিকে আপনার বিতর্কের ঊর্ধ্বে এখানে যেটা বলছেন আইনে স্বচ্ছতা এবং নিরপেক্ষ ব্যক্তিদেরকে দিয়েই যেমন নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে পাশাপাশি নির্বাচনকালীন সময়ে আমরা কিন্তু পার্লামেন্টে আলোচনা করেছি যে এরকম যদি নির্বাচন কমিশন গঠন করা যায় যে নির্বাচনকালীন সময় এখানে অবশ্যই কর্তৃত্ব থাকতে হবে আপনার আইন প্রক্রিয়ারী মানে জন নিরাপত্তা জনশৃঙ্খলা বাহিনীর উপর উপর এরা যদি নির্বাচন কমিশনের উপর সেই কর্তৃত্ব নেতৃত্ব না থাকে তাহলে আপনার এই নির্বাচন কমিশন টুটা জগন্নাথ হিসাবে এই যে গত দুটা কমিশন যা হয়েছে এর চাইতে আমরা উত্তম কিছু পাবো না জি জনাব হারুন রশিদ আপনাকে ধন্যবাদ জনাব অসীম কুমার উকিল আমরা যে আইনটি আজকে সংসদে উত্থাপিত হলো সেই আইনটি নিয়ে আইনটি অবশ্যই মন্ত্রিপরিষদে অনুমোদিত হওয়ার পরে এটি নিয়ে নানা রকমের আলোচনা সমালোচনা চলছে কিন্তু যেমন ইশতিয়াক রেজা এবং ডক্টর মোহাম্মদ শাহজাহান সাজুও বললেন যে অতদিন পঞ্চাশ বছর পরে একটি আইন হচ্ছে সেটি অবশ্যই স্বাগত জানিয়েছেন তারা বা অনেকে জানি কিন্তু তারপরও আইনটি নিয়ে অনেক সমালোচনা যে এটা ঠিক যথাযথ আইন হলো না এটা কেউ বলছেন যেটা শুধু সার্চ কমিটির আইনি বৈধতা দেওয়া হলো একটু আপনার কাছে শুনতে যে আপনার এতদিন পরে আইনটি প্রণয়ন করতে যাচ্ছেন সেখানে আর একটু সবাইকে নিয়ে করা যেত কি না বা মানে কোথায় আপনাদের মানে এত সমালোচনা কেন তারপরও আপনাকে ধন্যবাদ একটি সুন্দর প্রাসঙ্গিক এবং বাংলাদেশের সরকার রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে আজকের এই আলোচনা টেবিলে আমাকে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন সহ আলোচকদের স্বাগত যারা মধ্যরাতের টেলিভিশন সেটের সামনে বসে অনুষ্ঠান মনে রয়েছে তাদেরকে সকলকে শুভেচ্ছা নিঃসন্দেহে যেটি আপনি বলছিলেন উপস্থাপনা বলেছিলেন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এরকম একটি আইন প্রণয়ন করা এবং সবাই মিলে এটাকে স্বাগত জানানোটাও জানাতে পারলে ভালো হতো সবাই মিলে জানাতে পারেনি ব্যারিস্টার আমার সাংবাদিক ইস্তেক রেজা জানিয়েছে কিংবা ডক্টর মোহাম্মদ শাহজাহান জানিয়েছে কিন্তু মাননীয় সংসদ সদস্য হারুন রশিদ স্বাগত জানাতে পারেনি পারেনি এটি স্বাভাবিক এমনিতেও মানে জানা হারুন রশিদের বক্তৃতায় যেটা বেরিয়ে এসেছে বোঝা যায় যে বলতে চাচ্ছেন তিনি জনমানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে কিংবা এই সাংবাদিক ইস্তেহাকের ভাষায় আর কি আমাদের পঞ্চাশ বছরের যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে সেই রাজনৈতিক সংস্কৃতিটা স্বাগত জানা জানাতে শিখে নিয়ে আর কি এই সংকটের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা অগ্রসর হচ্ছি আমরা এগিয়ে যাবো সম্মুখ পানে আমি অত্যন্ত এটাই বলি যে আমরা আমরা পঁচাত্তরোত্তর রাজনীতির এখানে সকলেই আছি মাঠের মিছিলের মানুষ 
এবং বাংলাদেশের এই আমরা নব্বই একটা সর্বদলের ছাত্রকে গঠন করেছিলাম সেটারও যে স্লোগানগুলি সামনে নিয়ে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলাম আমার ভোট আমি দেবো যাকে খুশি তাকে দেব তারপর ট্রান্সপারেন্ট ব্যালট বক্স ভোটার আইডি কার্ড ফেক ভুয়া এগুলো সরানো এই সব কিছুই কিন্তু এটা নির্বাচনের জন্য আমাদের সকালে প্রত্যাশার জায়গা ছিল সেই জায়গা থেকে আমরা অগ্রসর হয়েছি স্টেপ বাই স্টেপ আমাদের প্রচুর প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে এটাও নিঃসন্দেহ সর্বশেষ নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বা সাম্প্রতিককালে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে শতকালা পঁচাত্তর বা আশি ভাগ ভোটারের উপস্থিতি এই জায়গাগুলিকে সম্মুখ দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বিতর্ক ছিল বিতর্ক আছে বিতর্ক থাকব কিন্তু আইনটা প্রণয়ন দরকার ছিল যেটা সংবিধানের স্পষ্ট উল্লেখ আছে মহামান্য রাষ্ট্রপতি আইন অনুযায়ী সিইসি গঠন করবেন অন্তত এই আলোচনাটা এই জায়গাতে থাকবে থাকবে থামবে এগিয়ে যাবে সম্মুখ মানে অনাগত দিনগুলিতে নির্বাচন সিইসি গঠনে কোনো কথা বলতে হবে না আইনটা উত্থাপিত হয়েছে এটা মেরিটস ডিমেরিটসগুলি নিয়ে যে কথাগুলি ডক্টর মোহাম্মদ শাহজান সাজ বলেছেন কিংবা ইস্তেহাকরেজা বলেছেন কিংবা হারুন রশিদ বলেছেন এগুলো অবশ্যই আপনার সংসদীয় কমিটিতে যাচ্ছে আলাপ আলোচনা হবে নিঃসন্দেহে পরে পার্লামেন্টে আলোচনা হবে পাশ করার আগে নিঃসন্দেহে কিছু কিছু বিষয় আলোচনা হতেই পারে আলোচনা হবেই কিছু কিছু বিষয় সকলের প্রত্যাশা অনুযায়ী দাঁড়াবে যে জায়গাটাই বলছিলেন নাকি যে সকলকে নিয়ে করলে হতো না আমরা তো সকলকে নিয়েই করেছি বলে আমরা মনে করি এই কাজটা তো অনেকদিন আগে শুরু হয়েছে আইনমন্ত্রী বলেছেন সময় সাপেক্ষ ব্যাপার কিন্তু আওয়ামী যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুল আলম হানিফ বলেছিলেন যে এটা প্রক্রিয়া দিন আছে যে কোনো সময় এটা সংসদে উত্থাপিত হবে এটি মানে আমরা যে সেন্ট আলোচনার কোনো বিকল্প না নাই আলোচনার টেবিলে বসা যেত না আমি তা মনে করি না অবশ্যই বসা যেত আলোচনার বিকল্প কেবলমাত্র আলোচনা এবং আলোচনা সবসময় ভালো জিনিস বের হয়ে নিয়ে আসে এবং সেই আলোচনাটা কত পঞ্চাশ বছরের যাবতীয় হয়েছে আমি অন্তত মনে করি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের রাজনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে অধ্যায়টি নির্বাচন কমিশন গঠন যে নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ক্ষমতার পালা বদল হবে যে এই নির্বাচন কমিশন গঠন করে নির্বাচন করার মধ্যে দিয়ে পার্লামেন্ট গঠিত হবে যে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে হারুন ভাইরা কথা বলবেন আমরা কথা বলবো একটা কনক্রিট সলিউশন বেরিয়ে আসবে সকল আলাপ আলোচনা বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হবে পার্লামেন্ট তাহলে গণতন্ত্রের ভিতগুলি শক্তিশালী হবে গণতান্ত্রিক কাঠামো সুদূর ভিত্তির পর দাঁড়াবে গণতন্ত্রটা এগিয়ে যাবে এবং সেই জন্য বলছে আলাপ আলোচনা হয়েছে এখন ধরেন কথার পৃষ্ঠে কথা একটু আমি সকলের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলি ধরেন দেশের বিশিষ্ট নাগরিক জন্তুর একটা তালিকা ছিল যারা ছয় মাস পূর্বে বলেছিল মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে ওনারা বৈঠক করতে চেয়েছিলেন এজেন্ডা কি ছিল সিসির দুর্নীতি এখন দেশের বিশিষ্ট নাগরিকরা এই যে সিসি গঠন প্রক্রিয়া চলছে সে সময় কিন্তু টোটাল সিনারিও থেকে অ্যাবসেন্ট এটাকে কাঙ্ক্ষিত হয় দেশের বিশিষ্ট নাগরিকরা কোনো একটা কোম্পানির পক্ষে আপনার এই সিসি অফিস ইভিএম এর মেশিন কিনতে দিচ্ছে কোনো একটা কোম্পানির লাভবান হয়েছে কোনো একটা কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে কোম্পানিটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই কোম্পানির অনুকূলে বিশিষ্ট নাগরিকরা যদি বলে যে সিসি সিসি অফিসের দুর্নীতির তদন্ত করতে হবে তাহলে বিষয়টা কোন জায়গায় দাঁড়ায় আর কি ওনারা কি সিসি গঠন নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছেন না দুর্নীতির কথা বলতে চাচ্ছেন দুর্নীতির কথা বলা যাবে না আমি তা বলছি না দুর্নীতির কথা বলবে দুদক আছে আরো আছে কিন্তু আমি নির্বাচন কমিশনের আইন করব নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী করব সেই লক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করব সেখানে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সিইসির দুর্নীতি নিয়ে কথা বলবে আমি সেই জায়গাটাই বলতেছি ডি রেসপেক্ট টু অল সবাই সব কিছু কথা বলবে কিন্তু সংকটটাকে চিহ্নিত করে সংকটটাকে চিহ্নিত করে তার আলোকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করাটা আমাদের দিক থেকে অত্যন্ত করণীয় আমরা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সেই জায়গাটাকে তৈরি করেছে সেই জায়গাটাকে তৈরি করে আরো জনাব হারুন রশিদ বন্ধুবর হারুন রশিদ বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব বিচারপতি হাসানের বয়সটা না বাড়ালে তো কোনো সংকট ছিল না বয়সটা যখন বাড়িয়েছেন তখন তো আমি বলতেই পারি ঠাকুর ঘরে কে আমি কলা খাই না কেন হঠাৎ করে এই প্রয়োজনটা পড়ল নিঃসন্দেহে সেখানে ডাল মেকুচ কালা হয় আমি সেই জায়গাটাই বলতেছি মানে বিচারপতি আমাদের সব কিছু সদ্য জায়গায় বিতর্কগুলোতে আনব না কিন্তু আমরা কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যার দায় মুক্তির জন্য ইন্ডিমিটি অধ্যাদেশ দেয়নি মাইন্ডেড জায়গাগুলি খেয়াল রাখতে হবে দায় মুক্তি ইন্ডিমিটি কথাগুলি কোন জায়গায় বলা উচিত 
এটি বাংলাদেশের নির্বাচন কাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্য একটা রেফারেন্স হিসেবে এনেছে যে আগের সার্চ কমিটি সার্চ কমিটি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মস্তিষ্ক প্রসূত মহামান্য রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান থাকা খালি সময় প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছিল যখন আপনারা সবাই অংশগ্রহণ করেছিলেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদের জামানায় আপনারা সবাই অংশগ্রহণ করেছেন কথা বলেছেন হ্যাঁ সার্চ কমিটিটা সকলের আস্থা অর্জন করতে পারেনি সেটার জন্য দায়ী কে ব্যক্তি না পদ্ধতি পদ্ধতির তো কোনো বিষয় নেই কিন্তু একজন সচিব মানে আমি যখন সিলেকশন করেছি আমার জানা মতে উনি পাঁচ বছর ইলেকশন কমিশনে থাকবেন উনি অসুস্থ হলে সরকার তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন সরকার ওনার পাঁচ বছরে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন তারপরেও নির্বাচনের প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়ে বিতর্কিত আলোচনা যাবেন সর্বশেষ বলবেন যে না শেষ নির্বাচনটা অন্তত মন মতো হয়েছে এগুলোর জবাব তো আমাদের কারো কাছে নাই বিবেকের কাছে জিজ্ঞেস করে করতে হবে নির্বাচন পদ্ধতিকে আমরা ঢেলে সাজাতে চাই এটা আইন করা হয়েছে সেই আইনটার উপর দাঁড়িয়ে আমরা সবাই বলি স্বাগতম শুভেচ্ছা একটা অন্তত ধন্যবাদ দেই আইনমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যে না এটা করেছেন তারপরে আলোচনার টেবিলটা সমালোচনার টেবিলটা আসি যেমন ভাবে ডক্টর শাহজান আলম সাজু এসেছেন যেমন ভাবে ইস্তেহাক রাজা এসেছেন আলো সমালোচনা থাকবে না এই বাংলাদেশ তো আমরা কথা পঞ্চাশ বছর তৈরি করিনি যেটা ইস্তেহাক রাজা বলেছেন আমার রাজনীতির সংস্কৃতিটাই জাগায় এসেছে বাট দিনে দিনে বহু বাড়িয়েছে যেন শুদ্ধিত হই বেরিন আমরা রাজনীতিবিদ্যা দায়িত্ব নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে সমস্ত দায় দায়িত্ব রাজনীতিবিদদের আসুন অন্য কোনো বিকল্প বানতে না আমরা অন্য আলোচনা সমালোচনা গেলাম না বিচারপতিরা কি করেছেন শিক্ষকরা কি করেছেন আমরা কি করেছেন সবাই আমাদের শিক্ষক শিক্ষক সমিতির সভাপতি ছিলেন ডক্টর ইয়াদুদ্দিন স্যার উনি নিজেই শেষ করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পাঠানো হওয়ার জন্য হাত পেতে পারেন এইগুলি আলোচনায় নাই বা গেলাম লেটেস্ট প্রসিড আমরা এগিয়ে যাব প্রিয় দর্শক ফিরে এলাম আলোচনায় কথা বলছিলাম নির্বাচন কমিশন গঠনের যে আইনটি আজকে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়েছে পঞ্চাশ বছরের প্রতীক্ষার পরে কিন্তু যদিও সে আইনটি নিয়েও সমালোচনা রয়ে গেছে মানে পঞ্চাশ বছর পরে আমরা একটি বিতর্ক একটি সংবিধানে যেটি বলা আছে সেই আইনটি ঠিক বিতর্কহীনভাবে করা গেল না জনাব ইস্তিয়াক রেজা যেটি আসলে আমরা বিরতির সময় কথা বলছিলাম যে আইন করেন আর আইন ছাড়া করেন সার্চ কমিটিতে করেন আর রাষ্ট্রপতি তার নিজস্ব এক্তিয়ারে করুক যেভাবে করুক যাদেরকে নিয়োগ দেওয়া হবে তারা তো এই বাংলাদেশেরই মানুষ হয় বিএনপির পক্ষের লোক হবেন না হয় আওয়ামী লীগের পক্ষের লোক হবে যেমন এখন যে নির্বাচন কমিশন আছে মাহবুব তালুকদার একা পাঁচ বছর সমালোচনা করে যাচ্ছেন বাকি ফলে মানে আপনি ঘুরে ফিরে কাদের আনবেন ফলে মানে মূল সিস্টেমটা যদি ঠিক না হয় তাহলে শুধু আসলে আমি কমিটিটা আইনটা অবশ্যই দরকার পঞ্চাশ বছর পরে একটা মন্দের ভালো হোক একটা আইন হচ্ছে সেটাকে আমার কোনো ইয়ে নেই কিন্তু আনবেন কোথেকে কিন্তু এই কিন্তু নির্বাচন কমিশনের হাতে এখনও যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতায় কিন্তু চাইলে তারা একটা ভালো নির্বাচন করতে পারেন এবং সেটা কখনো কখনো আমরা দেখেছিও কিন্তু সেটা মানে সব সময় করেন না কেন ওনারা করে না কেন সেটা পলিটিক্যাল কনটেক্সটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কি ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা চলছে শাসন প্রণালীটা কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে সেটা কিন্তু নির্বাচন কমিশনে যারা আসেন তাদের কার্যপ্রণালীটা অনেকাংশে নির্ভর করে দেয় আর একটা হলো ব্যক্তি হিসেবে তাদের নিজস্ব ভাবমূর্তি তাদের নিজস্ব কর্মদক্ষতা সক্ষমতা এবং ইচ্ছাশক্তি সেগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ দেখেন এই যে একটা আইনের প্রস্তাব তো করা হলো এতদিন আইনমন্ত্রী বলেছেন সময় নেই আবার এটা দেখলাম খুব দ্রুত উঠে গেল ক্যাবিনেটে ক্যাবিনেট থেকে সংসদও চলে আসলো এখন এখানে যে সাচিবিক দায়িত্ব পালনটা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে দিয়েছে আপনার কাছে কি মনে হয় নির্বাহী বিভাগের হাতে যদি কোনো কিছু যায় তার একটা সমালোচনা অন্য জায়গার থেকে হবে না মানে আমরা সমালোচনার বাইরে কোথাও যেতে পারছি না কোনো ইস্যুতেই ভারতের নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে প্রায় সময় বলা হয় টিএন সেশনের কথা যেটা বলা হয় তার সে বিখ্যাত উক্তি যে পলিটিসাইজেশন ক্রিমিনালাইজেশন অফ পলিটিক্স এখন এই কথাটা বাংলাদেশেও অনেক ক্ষেত্রে উচ্চারিত হচ্ছে কিন্তু সমস্যাটা দাঁড়িয়ে গেছে বাংলাদেশে এখন পরিস্থিতিটা আরও উল্টে গেছে আসলে কোথায় রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন হয়েছে নাকি দুর্বৃত্তের রাজনীতি কায়ন হয়েছে এইটা নিয়ে কিন্তু আমাদের রাজনীতিবিদরা একটু চিন্তা করবেন বলে মনে হয় 
সবচেয়ে বড় যে ক্ষতিটা আমাদের হয়েছে একটা অসীম কুমার উকিল বলছিলেন যে 1975 সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু হত্যা তার পরবর্তী রাজনীতি সেইটার একটা রিকনসিলিয়েশন এফর্ট যেতে না যেতে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার 21 আগস্টের পরে ডেইলি স্টার পত্রিকা একটা শিরোনাম করেছিল পরের বছর দি ডে বাংলাদেশ পলিটিক্স ওয়াজ ডিভাইডেড ফরএভার এমন একদিন যে যেদিন বাংলাদেশের রাজনীতিটা চিরস্থায়ী বিভাজিত হয়েছে এটি আর কাছে আসতে দিচ্ছে না ক্ষতটা এত বেশি বেড়েছে এবং এখান থেকে যে সামনে আসা আপনি যদি পলিটিক্যাল জায়গা থেকে দেখেন আমাদের একটা জায়গায় আসতে হবে পাকিস্তানের মতন একটি পিছিয়ে পড়া দেশ ধর্মান্ধ মুসলিম কান্ট্রি যাদেরকে আমরা 71 এ হারিয়েছে তারা তাদের জাতির পিতার জায়গায় কিন্তু কোনো বিতর্ক নেই কিন্তু ভারতের রাজনীতির বহুধা বিভক্তি আছে সমালোচনা আছে মহাত্মা গান্ধী নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই সুতরাং এখানে আমাদের একটা এই এই জায়গাটা সেটেল করা দরকার দ্বিতীয় হলো যে আমাদের ক্ষমতার কেন্দ্রে যারা থাকবে ক্ষমতার বাইরে যারা থাকবে উভয় ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এটা শুধু মুখে বললে তো হবে না এর একটা প্রতিফলন দরকার এখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনাটা কি ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিল উদার ও সাম্প্রদায়িক মানবিক বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে বড় জায়গাটা ছিল একটি ভালো নির্বাচন ব্যবস্থা যাতে মানুষের প্রতিনিধিরা মানুষের রাষ্ট্রটা পরিচালনা করতে পারে এখন রাষ্ট্রটা মানুষের রয়েছে কিনা নাকি অনেক বেশি আমলাতান্ত্রিক হয়ে গেছে মানুষের প্রতিনিধিরা সত্যি সত্যি নির্বাচিত হতে পারছেন কিনা এই জায়গাগুলির কিন্তু কোনো সুরাহা হয় নাই ফলে আপনি দেখবেন শাসন প্রণালীর কোথাও মানুষের ভাবনাটা কোথাও নেই এই যে একটা সার্চ কমিটির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন গঠনের প্রক্রিয়া আমি আগেও কিছুটা বলেছিলাম জনমানুষের একটা মতামতের প্রতিফলন থাকার দরকার ছিল সরাসরি এটি চলে গেল সংসদে সেখান থেকে এখন হয়তো কোনো একটা আলোচনার মাধ্যমে এটাকে পাশের উদ্যোগ নিয়ে নেওয়া হবে আমার কাছে মনে হয় যে মানুষকে আরেকটু ইনভলভ করতে পারতো পুরো প্রক্রিয়াটার মধ্যে এবং আমাদের রাজনীতিবিদরা নিজেদেরকে যতটা অনাস্থার চোখে দেখেন নিজেরাই নিজেদের বিশ্বাস করতে পারে না একে অন্যকে এবং নিজের ভেতরেও বিশ্বাস নাই কিন্তু নিজের দলের ভিতরেও কিন্তু অসংখ্য উপদলীয় কন্দল কন্দল কাটা ইত্যাদি ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়ে রাজনীতির আমাদের যে মান আগেরবার সংস্কৃতির কথা বলেছিলেন আমাদের রাজনীতির মানটাকে যদি আমরা সামনের দিকে আনতে না পারি আপনি আসমান থেকে তো ফেরেস তাই না নির্বাচন কমিশন গঠন করতে পারবেন না যারা আসবেন তারা আমাদের ভিতর থেকে আসবেন এবং তাদের সমালোচনার যে জায়গাটা একদম দেখেন সবচেয়ে ভালো নির্বাচনগুলো যেগুলো হয়েছে আবু হেনার নির্বাচন বলেন আপনি শামসুল হুদা শামসুল হুদা নির্বাচন বলেন প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে ধরে ধরে আক্রমণ করা হয়েছে তাদের ইতিহাস ঘাটার চেষ্টা করা হয়েছে এখন আরেকটা যুক্ত হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া বলে আপনি কার নামে কি ভাইরাল করবেন কার কোন চরিত্র বিশ্লেষণ করবেন এবং এটি এত বেশি অবারিত হয়ে দাঁড়িয়েছে আপনি একটা অসাধারণ আইন আমি ধরে নিচ্ছি আমি স্বাগত জানাচ্ছি আবারও একটা অসাধারণ আইন হবে তারপরে যে ব্যক্তিবর্গ আসবে আপনি দেখবেন তাদের কোনো তুলে সমালোচনার অভাব থাকবে না এবং কত ধরনের সমালোচনা কত ধরনের তিরস্কার কত ধরনের বিতর্ক সব আমরা সামনে নিয়ে আসতে শুরু করব। আমাদের রাজনীতিবিদরা একবারও কি মানুষের কথাটা ভাবেন যে তাদের এসব আচরণ মানুষের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়াটা ফেলে সেটা বোধ তারা ভাবেন না জি আপনাকে ধন্যবাদ ডক্টর মোহাম্মদ শাহজান সাজা আপনি আপনার শুরুর বক্তব্যে যেখানে শেষ যেখানে যেতে চেয়েছিলেন আমি একটু থামিয়ে দিয়েছিলাম একটু বিস্তারিত জানতে চাইব আপনি যেহেতু কমিশনের ভিতরে ছিলেন যেমন ধরেন যে এখন যারা নির্বাচন কমিশনে আছেন যিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনে তিনি কিন্তু আর কোনো পদে যেতে পারবেন না তার জীবনের শেষ পদ আমরা ধরে নিচ্ছি নির্বাচন কমিশনে চাইলে প্রমোশন দিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশন মানে তার তাদের চাওয়া মানে ধরেন আমি রাজনৈতিক চাওয়া পাওয়া কি যে আমি যদি এখন সরকারের অনেক বেশি সার্ভ করি তাহলে আমি ভবিষ্যতে প্রধানমন্ত্রী হতে পারবো মন্ত্রী হতে পারবো সেই আকাঙ্ক্ষা তো নাই ফলে তারা তো তাদের ওই যে ভাবমূর্তির কথা বলেন তারা যদি একটা ভালো নির্বাচন করেন তাহলে মানুষ অনেক দিন তাদের মনে রাখবে যে এখন আমরা এখন আলোচনায় শামসুলুদের কথা বললাম আবু হেনার কথা বললাম তাদের কথা আবার সমালোচনা কিন্তু বিচারপতি আজই অনেক সমালোচনাও ইয়ে হয় এবং আপনি যেটা বলছিলেন যে নির্বাচন এখন যে আইন আছে সেই আইন অনুযায়ী কিন্তু নির্বাচনের সময় নির্বাহী ক্ষমতা নির্বাচন কমিশন হাতেই থাকে ওসি বদলি সব কিছু কিন্তু তাদের হাতে থাকে এবং চাইলে তারা কিন্তু সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করে ভালো নির্বাচন করা সম্ভব যেটা আমি ইস্তিহাকরাজের কাছে জানতে চেয়েছিলাম আপনি যেহেতু ভিতরে ছিলেন ভিতর থেকে বুঝবেন যে কেন তারা এটা করেন না কোথায় মানে আর কি চাওয়া পাওয়া থাকে তাদের কি সেটা আমি জানি আমি কিন্তু আবার এক একটা কথাই বলবো যে আমি মাননীয় আইনমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিচ্ছি যে পার্লামেন্টে এতদিন পরে একটা ইলেকশন কমিশন গঠনে একটা আইন উত্থাপন করেছেন এটা একটা ভালো দিক আর একটা জিনিস ফেরেস্তা দিয়ে দেশ চালানো যায় না মানুষ দিয়েই চালাইতে হবে এবং মানুষ মানেই কেউ সমালোচনার ঊর্ধ্বে না তো সেক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটি আমরা যত ভালো লোক নিয়েই বসাই না কেন
if he can't project his integrity to the people and can't earn the confidence of the people and can't do the test of the works to the people, in that case, of course, nobody will keep their confidence upon them and nobody will believe their act and deeds. Karan hoche, jato bhalo nirbachan karan, etar jodi jonogonen bote tar poti folon nag hote. Eta kakhon hoi kintu grohan jogga hobe na. Ekhon, ami Ashimkar Mukil ke dhonno bad dei, tini bolachhen je bishati parliamente alochana korle khui bhalo hoy, abar shaj committee shobar asta orjon korte pare ni ager committee gulo. Ha, egula thik ase, shomalochana eta hobi. Uni nije amiliger parliament member uniyo bolte sen. Kotha thik ase. Unak ami serup kore je bolchen je alochana parliament ho dorkar. Kano ami boli. राजनीति भी दरा आमी किन्तु अमर पासे राजनीति भी दासन राजनीति भी दरा किन्तु देशे नियमों शक्ति आमी बोल बोई टा अमर व्यक्ति को तो मौत मौत अवश्य ही राजनीति भी दर जो तो खराब ही हो तार पर हो आमी किन्तु आम लादर चाहिए ता ताके ही सेलूट कर वो क्या नो कारण ए राजनीति भी दर किन्तु इलाका� ए राजनीति में चोर बोले ही उमक बोले दूर नीति बाज अकोन प्रश्नों टा चेंज आवन आम्रा शून्य आज की पोतिका देखलम जे वन डीसी विथ मोर देन सिक्सटी कैप्स एक जोन डीसी र मता शाइट्टे टू पी थकले इसलाम उस पर भी की भावे कारण हलो तार जुरी डिक्शन शाइट्टे सोत्तु टे बुकतार आरोज जुरी डिक्शन चाच्चे किंतु शेकत्रे पार्लियामेंट मेंबर देर किंतु वो ये अवस्थान टा तरा हरी फिल्चन अथवा तरा पार्लियामेंट मेंबर दो ये मोर्ज़ ज़्यादा दया होच्छे ना तो एकों जरा देश चला बे आयन प्रोनेन करे पार्लियामेंट टे आम लरा जानो कोने टैक्स टकाए बेतुन ने पार्लियामेंट टे मेंबर अतर के शॉनमानी ने इटा कुनो बेतुन ना तो शेकते आम राज दी पार्लियामेंट टे तादेव ऊपर आस्था रखते पड़ी एवं ऐसे सार्स कमिटी डर जिबाबे करो होते आमी बोले इबाबे ना करे सार्स कमिटी स्पीकर के नित्तितर तरक्क जेही आशुक ना करो जानोगन के तो जानते पड़ते हैं एवं समलोचना तो कहनी शुरू होती है एर मध्य दिए एक तब भालो माने कमीशन आज भी तार पर वो प्रश्न हो लो जामी जेतो भीतरे चिल्लम भीतरे था कर बाहरे था कि कथकर ने कौन नई मीडिया जुक सबाई सब जाने सबसे तारा की कुर्बन है ऐ तक तो मजार प्रश्न है एक तो कोई भालू प्रश्न प्रश्न अच्छा हो जाए पार्लियामेंट जब एक एक पद रेगेंस टेप पास्ट टेप पोस्ट पन पन रोजने नाम दिलो शेखने आलोचना करे बात सही करा होलो एक उन प्रश्न हो जाए ज़्यादा उखाने जाबे शेष पाद जन एक जन सीसी बाकी चार जन कमिश्नर शेखने एक जन सीसी और एक जन कमिश्नर हो लो है ऑन दिख पाद दो जन हो लो अबे तीन जन चार जन हो लो अबे पाद जन तो करा जाए तो एक उन तारा जो ही तादर जो आईने जो खोमता दिया हुए थे तारा क्या नो प्रयोग करना तातो हमरा जानी ना तारा जो ऐसे पार्लियामेंट अपनी बोल लेन जो पार्लियामेंटे शकोल निर्भाही भी एक तादर उदीन था के सस्पेंड करते पारे ट्रांसफर करते पारे सब किस करते पारे तो किंतु कोई आसपुन तो क्यों करे ना यार सही दोष तक ही आइनर दोष ना सही दोष तक जरा काज करे ना तादर दोष अकोन तारा जो भी ऐसा टीम ना हो कौन शूटर टने तारा करे ना कौन भाई तारा करे ना अथवा के जिनी कमिश्नर सीलन पांच जने चार जन वोट दिले एक प्रकार से आप वाले बस सीसी हर एक टाकन का थकते ही पारे इन बांग्लादेश एमोन को नहीं इतिहास नहीं के उस इसी थे कि सीसी इंटीग्रिटी दिए दायित्व पालन करा शुजुग ऐसे हाथे अनेक खमोत आवाज़ आपने शुजुग आपने बयावान ना कुल आपने की कबर आमी तो बोले चाहे एक्टर टॉक्स दे बोले ची आपने एक्टर पार्लियामेंट इलेक्शन जोखने प्रोस्ट नोट बे आपने दो ही बार करें तीन बार करें पांच बार करें जोखन आपने कोर्बेन तो अखों ना आर किंतु पालन मेंबर रा बोल बे जब दौर का ना है तीन कोटी दो ही कोटी पास कोटी टका हालात बरात करे आमी कॉल्ला में तो इलेक्शन तो ठीक बे ना मर तब्बे सोचता जा से बाबा ताई होग आज के नेपाल इलेक्शन भूटान इलेक्शन इंडिया इलेक्शन सिलोंग का मालदीप अमादेर पश्चापशी देश पाकिस्तान पूर्व जब तो परिमाण टाका दे आमी तो छिल आमी देखा चाहिए आज जो दे आमर सेक्शन ना आमी शुद्ध लीगल साइट पे देखता हूँ देखता हूँ जहाँ टाका चाहे इलेक्शन को में सब टाका किन्तु अर्थ मतलब थे दिया होए ताले आपने यूनियन पुरुष दे दोस्ता बीस्टा इलेक्शन आपने दो तीन बार करना करना आप ताहले शेइ दोस्तो आई नहीं ना आजकल जय आई इंटर करो ज्योतिर कोई आसे हम दोनों लम भालो किंतु इटर जब प्रोजेक्ट जरा कर बन जब मैन बिहाइंड द लॉ हुईल अप्लाई द लॉ इफ दे आर नॉट 
keep their sanctity upon themselves and they are not doing in the trustworthy way. That what will be the end result of the those people. Kano parena. 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 And a conservative interpretation. Apni dekhen High Court er justice shobai kintu jogga ta shampono lokre jatche. Kintu kisi kisi jadhe upore ato beshi confidence manusher onno the naita bolbo na. Tarar dekhen tam tadher interpretation toke liberally kore. Tarar ek to bail tel door khethre kudar hoy. Ba kono aine relief er khethre kudar hoy. Eta kisu na onno kotha dite pare. Kintu hoyte ek jonne distribongi bhinno ta. E distribongi bhinno ta kintu shara jiboni thakbe. Aar ekta bepar ekhane ami onno kotha bolle ami pasta chay pasta university ami porai. Ami eta bolli je manusher je grooming center. যেটা পরিবার হচ্ছে সবচেয়ে বড় গ্রুমিং সেন্টার মা বাবা ভাই বোন এটা কি ভালো পরিবার থেকে আসে না না ভালো পরিবার থেকে আসে নো আমি এখানে আপনি একটা কথা বলবো আমাকে এক মিনিট জানতে জি জি বলেন বলেন জি এরা ভালো পরিবার থেকে আসে আপনি দেখেন এটা দোষের কিছু না আপনি একটা ধরেন সেদিন আমার এক বন্ধু বলল যে বিসিএস এ একটা পরষ্ট ক্যাডারে সবচেয়ে বেস্ট ক্যাডার মনে করা হয় উনি ফার্স্ট হইছেন এখন ওই ওসি আমার বন্ধু ছিল এখন এডিশনস তে রিটায়ার করছে সে দারোগা হিসেবে ঢুকছে তাই সে বলল যে আমি একটা ইনকোয়ারি করতে যে ওই যে করে না বিসিএস এর আগে পরে যে আমি বেহুশ হয়ে গেছিলাম আমাকে ডাক্তার নিয়ে এসেছিল দুই তিনজন শুশ্রূষা করে আমাকে ভালো করার পরে আমি সুস্থ হয়ে তারপরে রিপোর্ট দিছি কারণ সে এত গরিব ঘরের মানুষ কিন্তু আল্লাহ তার মেধা দিছে এখন তার গ্রুমিংটা তো ওইভাবে হয় নাই কারণ তাকে দুই কোটি পাঁচ কোটি টাকা দিয়ে সে খরচ করতে পারবে না কারণ সে যদি দেখত যে একটা পলিটিক্যাল ফ্যামিলিতে বা যারা অনেক জনসংযোগ বেশি আছে তার গ্রুমিংটা ওইভাবে হবে কারণ তার তো মেধার কারণে সে তো হচ্ছে দোষের কিছু না কিন্তু বললো যে বাসের চাটাইয়ের উপরে সে সয় আর উপরে হচ্ছে সুবারি গাছের মাচা কিন্তু সে তো মেধাবী লোক সে ফরেন ক্যাডারে ফরেন ক্যাডারে ফার্স্ট তার তো দোষ কিছু না এখন প্রশ্ন হচ্ছে তার মাধ্যমে তো ওই যে অ্যাপ্লিকেশন অফ ল যে ইন্টারপ্রিটেশনটা আমি যেটা বললাম সব বিচারপতি কেউ লিগাল মানে লিবারেল ইন্টারপ্রিটেশন দেবে কেউ কনজারভেটিভ ইন্টারপ্রিটেশন দেবে উনি যদি প্রয়োগ না করেন এগুলো কেউ ঠিক করতে পারবে না তাইলে তো সে তাইলে আইনের কথা বলে দিলাম না না আইনের কথা বলে লাভ নাই এটা আমি বলছি না আইনটা থাকলে তার বাইরে তারা যেতে পারবে না কিন্তু আইনটা তো প্রয়োগ করে না এখন এটা আমি আপনি বলে লাভ হবে না যে মানুষটি ওখানে যাবে এটা হচ্ছে আমি আমি সেটাই বললাম যে যিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনার হবেন তার জীবনের শেষ চাকরি এটা বা চাকরি বলেন বা দায়িত্ব বলেন শেষ পাওয়া সংবিধান শেষ পাওয়া শেষ পাওয়া তো সেখানে যদি উনি এবং তার হাতে ক্ষমতা আছে উনি যদি সেটা প্রয়োগ করেন এখন দোষ দেব যে আওয়ামী লীগের কারণে করে না বিএনপির কারণে করে না কিন্তু আসলে তো উনি নিজে করছেন না উনি বলুক যে আমি আওয়ামী লীগের কারণে করতে পারছি না বা আমি বিএনপির কারণে করতে পারি না সেটা তো ওনারা কখনো বলেন না না তা বলবে না এখন প্রশ্ন হচ্ছে এইটা যারা তারা কেন করে না এই ব্যাখ্যা শুধুমাত্র ওই ব্যক্তিটেই দিতে পারে আর কেউ পৃথিবীতে কেউ পারবে না এটা হচ্ছে মূল কথা আর হচ্ছে তার ভিতরে কি কাজ করে সেটা তো আর কেউ জানে না আমি দেখেছি তারা আমি বল আমিও বলেছি মিটিং বলছে এটা করা যায় ওনারা মানলেন না তাই আমি আমি তো এক্সিকিউটিভ মানে ওনারা তো রাগ বিরাগ অনুরাগের ঊর্ধ্বে উঠবেন না রাগ বিরাগ অনুরাগ সবই থাকে কিন্তু ঘটনা হচ্ছে শপথ বলা হয় এটা বোধহয় সম্ভবত রুমি এই যে উনি বলছিলেন যে সবচেয়ে বেশি মিথ্যা কথা বলা হয় আপনার আদালতে শপথ নেওয়ার পরে আর সবচেয়ে বেশি সত্যি কথা বলা হয় পানশালায় আলোচনায় <laughs> প্রিয় দর্শক ফিরে এলাম আলোচনায় কথা বলছিলাম নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য যে আইনটি জাতীয় সংসদে উঠেছে সেটি নিয়ে কেউ স্বাগত জানাচ্ছেন কেউ সমালোচনা করছেন কিন্তু পঞ্চাশ বছর পরে একটি আইন এসেছে আপাতত সেটাই অল্প হলেও স্বস্তির জানা ভারণ রশিদ আপনার কাছে আমার যেটা জানার যে আপনারা আপনারাও কিন্তু অনেক দিন বলে বলেছেন যে নির্বাচন কমিশন গঠনে সংবিধান অনুযায়ী একটি আইন দরকার একশো আঠারোতে যেটা বলা আছে আইন দরকার এখন আওয়ামী লীগ 
সরকার মানে বর্তমান সরকার যে আওয়ামী লীগের বর্তমান সরকার যে আইনমন্ত্রী যে আইনটি আজকে তুলেছেন আপনারা এই আইনটি সমালোচনা করছেন তাহলে আপনারা কি রকম আইন চাইছেন যদি ধরেন এই সুযোগ যদি আপনার হাতে থাকতো যে আমি একটি আইন আপনাকে করার ক্ষমতা দিলাম আপনি কি রকম আইন করতেন আসলে আমি যেটা আমাদের এখানে অসীমদার উদ্দেশ্যে বলছি দেখেন যে আওয়ামী লীগের আমি গত চল্লিশ বছর থেকে আমার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জীবনে দেখে আসছি আওয়ামী লীগের একটা রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিচার মানি তাল গাছটা আমার এটি তাদের একদম মানে চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য আপনি অসীমদা আলোচনার সময় এক পর্যায়ে বললেন যে কে এম হাসানকে কেন দু বছর বাড়িয়ে তাকে তাতে তো অসৎ উদ্দেশ্য বোঝা যায় ভালো কথা এবং সেখানে আপনার ইয়াজউদ্দিন তখন রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য হলো এবং তৎকালীন সময় যে রাজনৈতিক আপনার যে সংঘাত যে উদ্বেগ যে উত্তেজনা স্বাভাবিক কারণ ওই রকম পরিস্থিতিতে কোনো ভাব মানে ভালো মানুষ কেউ দায়িত্ব নিতে চাবে না কেউ দায়িত্ব নিতে চাবে না তার কারণ এখানে দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে যে সংঘাত এবং সংকট আপনি ওয়ান ইলেভেনের পরে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নবম সংসদ গঠিত হলো বিএনপি সেই পার্লামেন্টে মাত্র কয়েকজন সদস্য ছিল সেই পার্লামেন্টে আপনি দু সালে দাবি করলেন বললেন যে আমরা নির্বাচন কমিশন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংস্কার না করা হলে আমরা নির্বাচনে যাব না তো আপনি যে দাবিতে সেটা নিয়ে দেশে একটা জরুরি অবস্থা জারি হলো দুই বছর আপনার আরবি ব্যাগ সরকার থাকলো তারপরে নির্বাচন আসলো তারপরে আপনারা ক্ষমতায় আসলেন আসার পরে আপনারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে দিলেন তরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার যে দুর্বল দিকগুলো ছিল সেগুলো তো সংস্কার করতে পারতেন সেই জায়গাগুলো সংস্কারের দিকে আপনি গেলেন না সেই জায়গাতে আপনি সংকটে তৈরি করে দিলেন এবং যার ফলশ্রুতিতে দু হাজার চোদ্দো সালে কিন্তু বিরোধী দলকেও নির্বাচনে গেল না এবং সেখানে একশো চুয়ান্নটা বিনা ভোটে এমপি হয়ে গেল এবং সেইটা আপনার ন্যাশনালি এবং ইন্টারন্যাশনালি এটা একটা অগ্রহণযোগ্য নির্বাচন কোনোভাবেই সাংবিধানিক কোনোভাবেই এটাকে বৈধতা দেওয়া যায় না দ্বিতীয়ত পরবর্তীতে আমরা নির্বাচনে গেলাম এবং সেই নির্বাচনের সময় বর্তমান যে নির্বাচন কমিশন এবং প্রধানমন্ত্রী আশ্বস্ত করলো যে আপনার নির্বাচনে আসেন নির্বাচনে আসেন নির্বাচন অবাধ সুস্থ শান্তিপূর্ণ নিরপেক্ষ হবে এবং সেইখানে যে নির্বাচনটা হয়েছে আমি ওখানে ওই সংসদের সদস্য এখন আমি সত্যি কথাই বলছি দেখেন সরকার খুব কূটকৌশল করে বিএনপির মহাসচিব এবং আমাকে আমার এরকম পাঁচ ছয় জনকে নির্বাচিত করেছে আমাদের জায়গাগুলোতে নির্বাচিত ভোটটা সঠিক হয়েছে কিন্তু সারা বাংলাদেশে যদি নির্বাচন হতো বিএনপি ছয়টা সাতটা সিট পর দল এটা কোনো গ্রহণযোগ্য এটা কোনো বক্তব্য যুক্তিসঙ্গত কথা মোটেও নয় দ্বিতীয়ত আজকে যে নির্বাচন কমিশনের আইন নিয়ে আজকে সংকটটা কোথায় নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে তারা সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করে দেবে প্রার্থীদের নিরাপত্তা দিবে ভোটারদের নিরাপত্তা দিবে নির্বাচন আইন অনুযায়ী সকলে সে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড পাবে এটা হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব এবং নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বে সহায়তা করবে কারা সংবিধানে একশো ছাব্বিশে বলিয়ে দিচ্ছে যে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বে নির্বাহী বিভাগ তারাকে সহায়তা প্রদান করবে কিন্তু আজকে বাংলাদেশে এই গত পাঁচ পাঁচ বছরে ধরেন যে চার তিন চার বছর এই এই কমিশনের অধীনে কিছু কিছু নির্বাচন তো বিতর্কের ঊর্ধ্বে আছে সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ হয়েছে এই সরকার অধীনিত হয়েছে আবার অধিকাংশ নির্বাচনই আপনার প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে সিটি কর্পোরেশনই বলেন আজকে এই যে এই আইনের মধ্যে তো আপনার যে সিইসি এবং আপনার ইলেকশান কমিশনারদের যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে এটা কোনো যোগ্যতার মানদণ্ড দেওয়া হয়েছে আপনার একটা ভেক এখানে বলছে যে তাহাদের বাংলাদেশের নাগরিক হইতে হইবে তাহাদের বয়স ন্যূনতম পঞ্চাশ বছর হইতে হইবে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি বিচার বিভাগীয় আধা সরকারি বা বেসরকারি পদে তাহাদের ন্যূনতম বিশ বছরের তা আপনি এর আইন দিয়ে তো যাকে তাকে করতে পারবেন একজন স্কুলের হেডমাস্টারও করতে পারবেন যে বিশ বছর চাকরি করেছে বেসরকারি কোনো কলেজের শিক্ষকও করে দিতে পারেন এখানে অন্তত পক্ষে সিইসির যোগ্যতার সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া উচিত ছিল যে এই এই ক্যাটাগরির মধ্যে থেকে আপনার প্রধান নির্বাচন কমিশনার যাদের এই রকম ধরনের কাজের অভিজ্ঞতা আছে এই ধরনের আপনি কিছুই দেননি তো সুতরাং এখানে কিন্তু আইনের একটা আমি বলবো একটা পুরো অস্বচ্ছতা রয়েছে দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আপনি নির্বাচন কমিশন গঠন করার পর তাদের বিরুদ্ধে অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগ আসছে নির্বাচনে আপনার বিভিন্ন আপনার পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আসছে নির্বাচন কমিশনার যে বক্তব্য দিচ্ছে একটা মানে সুষ্ঠু নির্বাচন না হওয়ার পরও তাদের যে স্টেটমেন্টগুলো আসছে সেই স্টেটমেন্ট অগ্রহণযোগ্য সুতরাং এই ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন যদি অনিয়ম দুর্নীতি বা এরকম নির্বাচনে পক্ষপাত আচরণ করে তাদের শাস্তির বিধানে আইনে থাকা দরকার ছিল যেমন আমি আপনাকে এক্সাম্পলই বলতে পারি যে আজকে এই সরকার ইভিএম যে এই নির্বাচন কমিশন আমদানি করেছে এবং ইভিএমের মাধ্যমে নির্বাচন কি কোনো স্বচ্ছতা কোনো জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পেরেছে আমরা বলেছি যে না ইভিএম আনিয়েন না বাংলাদেশে ইভিএম দিয়ে আপনি নির্বাচনে অন্তত পক্ষে ব্যালটে যে নির্বাচন হয় সেটা রিকাউন্ট করা যায় সেখানে কারা কার ভোট দিল সেটা দেখা যায় সেটার জন্য আপনার
ওখানে আপনার দাঁড়িয়ে থেকে গেছে আপনার নির্বাচন কমিশনের ব্যাচ লাগিয়ে কে বলছে আমি মনিটর কে বলছে আমি আপনার টেকনিশিয়ান বলে তারা দাঁড়িয়ে থাকে তারাই প্রথম বাদাম টিপছে অর্থাৎ এখানে যদি সরকারের সদিচ্ছা না থাকে আপনি এত দেখেন মাত্র এই যে আমরা ইলেকশান ইভিএমে ভোট দিতে গিয়ে বলছি যে ওইখানে মাত্র একটা বুথে তিনশো ভোটের ব্যবস্থা সেখানে তিনশো ভোট দিতে দশ ঘন্টা পার হয়ে যাচ্ছে সকাল আটটা থেকে চারটা পর্যন্ত সেখানে আপনার তিনশো ভোটই নিতে পারে না ইভিএম সেখানে ধীর গতি একটা ভোট দিতে দু ঘন্টা লাগে এক ঘন্টা লাগে তাহলে হয় বাংলাদেশে একটা মানুষ ভোট দিতে যাবে তাদের সময়ের মূল্য নাই নির্বাচন কমিশন কি পাইতারা মানে একটা তামাশা করার জন্যে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে সব আপনার আমদানি করেছে কেন করতে গেছে কী জন্য করতে গেছে কী সার্থে করতে গেছে এই জবাব দিতে করতে হবে না নির্বাচন কমিশনকে যে এই যন্ত্রের মধ্য দিয়ে আমি চুরি বন্ধ করতে পেরেছি এই যন্ত্রের মধ্য দিয়ে আমি স্বচ্ছ ভোট করতে পেরেছি এরকম কোনো দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবে তাহলে এই যে হাজার হাজার কোটি টাকা হাজার হাজার কোটি টাকা এই যে আপনার এই সমস্ত যন্ত্রপাতি আমদানি করেছে করে নির্বাচনে কোনো স্বচ্ছতা কোনো জবাবদিহিতা দিতে পারে নাই বা ভোটের যে আপনার স্বচ্ছতা সেটাও দিতে পারে নাই তাহলে এই সব ক্ষেত্রে এই সমস্ত কাজ যে তারা করেছে তাদের জন্য আপনাকে তাদেরকে আইনের আওতায় আনতে হবে না অবশ্যই আনা উচিত বলে আমি মনে করি তারপরে দেখেন এই প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে যে সক্ষমতা বা নির্বাচন কমিশনের নির্বাহী বিভাগের প্রতি নির্বাচন সময় আর আগেও বলেছি যে নির্বাহী বিভাগের প্রতি যে তাদের কর্তৃত্ব যে নির্বাচন চলাকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার প্রশাসনিক যে ব্যক্তিরা থাকবে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে তারা অ্যাজ ইউজুয়াল মানে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা কর্মচারী হিসেবে তারা সব দায়িত্ব পালন করবে সেই দায়িত্ব কি নির্বাচন কমিশনার পালন করাতে পেরেছে অসম্ভব আমি আপনাকে দায়িত্ব নিয়ে বলছি এই রকম গত চার বছরের মধ্যে নির্বাচন কমিশন আইজিকে নিয়ে মিটিং করেছে আপনার তারপর বিভিন্ন আইন প্রকার সংস্থার প্রধানদেরকে নিয়ে বৈঠক করেছে কিন্তু মাঠ পর্যায়ে তারা কেউ এই দায়িত্ব পালন করেনি তাহলে আপনার এই আইনটা কী উদ্দেশ্য করা হচ্ছে এ আইনটা আমি মনে করি যে আইনটা একটা জনগণকে ধোকা দেওয়া হচ্ছে জনগণের সাথে প্রতারণা করা হচ্ছে এবং আবার দু সালে যে আসতে আসছে আসছে নির্বাচন এটা নতুন কৌশলে নতুন যে গত দু হাজার এবং দু হাজার আঠারোতে আওয়ামী লীগ সরকার যে যেভাবে নির্বাচন পার পেয়েছে একটা বিনা ভোট আর একটা তো আপনার রাতের ভোট এটাতে আর একটা নতুন কৌশল উদ্ভাবন করার জন্য আমি মনে করি এই তাদের অনুগত সংসদে উত্থাপিত হয়েছে এবং কমিটিতে সংসদে সংসদে আবার সংসদে যেটা আপনি সংসদে কিন্তু সংশোধন দেওয়ার আলোচনা করার সুযোগ পাবেন রাইট আমি আমি এটা বলি যেটা অসিন্দা বলল আমরা পার্লামেন্ট মেম্বার আমরা কিন্তু আইন প্রণয়ন তৈরি করিনি এই আইন প্রণয়ন হয়েছে আপনার সরকারের আইন বিভাগ থেকে मोटा दागे परिवर्तन आसबे ना आलोचन जेमन आप बजेट प्रणयन संसदे बजेट कथा बी आलोचना करी बजेट प्रणयन क्योंकि अर्थ मंत्रालय कर देखने पर दीर्घ आलोचना है কিন্তু বাজেট প্রণয়নের সাথে পার্লামেন্টের মেম্বারদের কোনো সংশ্লিষ্টতা নাই বাজেট প্রণয়নের উপর বাজেটের কাটা ছাট করা উত্থাপন হয়ে যাওয়ার পর সেখানে আমরা যে সমস্ত প্রস্তাব রাখি সেখানে মানে পয়েন্ট ওয়ান পারসেন্টও আপনার গ্রহণ করা হয় না সুতরাং আমাদের অসিন্দা যেটা বলছেন উনি তো এবার সংসদে এসছেন পার্লামেন্টের আরও থাকেন পার্লামেন্টে আলোচনার মধ্য দিয়ে কিন্তু এগুলার কখনো আপনার क्षमत्यापार्टी এখন পর্যন্ত আপনাদের যে অবস্থান আপনার দু হাজার তেইশ চব্বিশে নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার পক্ষে আমি দেখি যুক্তি সেখানে আপনাদের রাজনৈতিক মানে পরিকল্পনাটা ভবিষ্যৎ চিন্তাটা কি এখানে সুস্পষ্টভাবে পার্টির স্ট্যান্ড কিন্তু বলা হয়েছে যদি নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থার ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা না হয় তাহলে পরে আপনার আগামীতে এই প্রহর্ষ নির্বাচনে বিএনপি আর যাবে না এক দুই নম্বর হচ্ছে যে আপনার রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা তো সীমাবদ্ধ একেবারেই সাংবিধানিকভাবে এটা ব্যাখ্যা করার অবকাশ থাকে না বাংলাদেশে এখন কর্তৃত্ববাদী যে শাসন এবং তার প্রধান হচ্ছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে যদি সত্যিকার অর্থে একটি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে হয় এবং রাজনৈতিক যে সংকট এটা যদি সমাধানের পথ বের করতে হয় তাহলে রাজনৈতিক সংলাপের প্রয়োজন এবং সেটা অবশ্যই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি সরকারকে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে সরকারের নেতৃত্বে আপনাকে এই এই উদ্যোগ নিতে হবে এখানে এ ও বসিয়ে সংলাপ করে আপনি যদি এর আগে আমাদের সময় দেখেছেন যে আমাদের সাবেক 
মহাসচিব আপনার মান্নান ভুইয়া এবং আব্দুল জলিল সংসদ ভবনে বসে আলোচনা করেছে কোনো ফল আসেনি এখানে মূল দলের প্রধান ব্যক্তিদেরকেই নিয়ে বসে আপনার রাজনৈতিক এটা সংকট আপনি এখানে নির্বাচনকালীন সময়ে যদি এই মাইন্ড সেট আপ আমার মাথা থেকে দূর সরাতে না পারি এটা বাস্তব যে আপনার নির্বাচনকালীন সময়ে যদি ক্ষমতাসীন দল ক্ষমতায় থাকে তাদের অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ হবে না এবং আমি আপনাকে আরও স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি যে এই সরকার প্রায় তেরো বছর অতিক্রম করল লাগাতারভাবে আপনি নিশ্চয়ই দেখ জানেন যে আজকে জনপ্রশাসন আজকে পিএসসি থেকে বা পাবলিক সার্ভিস কমিশন থেকে বিশেষের মাধ্যমে বা সারা দেশে যে নিয়োগগুলো হচ্ছে এই নিয়োগ সম্পূর্ণ দলীয় ভিত্তিতে দেওয়া হচ্ছে সম্পূর্ণ এবং সেইখানে যারা রেটেনে মেধায় টিকছে আমি আমার উদাহরণ দিয়ে বলতে পারবো অসংখ্য শত শত মেধায় যোগ্যতায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও পুলিশ ভেরিফিকেশনের নামে তাদেরকে বাদ দেওয়া হচ্ছে তারা ভিন্ন মতের লোক ভিন্ন ঘটনার ব্যক্তি এইটি আমাদের সংবিধানে অ্যালাউ করে না সংবিধানে পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া আছে যে নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নাগরিকদের সমতা রক্ষা করতেই হবে কিন্তু আজকে আপনি মেধাবী যোগ্য আপনি সব কিছুতে কোয়ালিফাই করছেন তারপরও আপনাকে যখন পুলিশ ভেরিফিকেশনে যাওয়া হচ্ছে তখন আপনাকে বলা হচ্ছে যে বিএনপি ঘরনার লোক জামাত ঘরনার লোক বা আওয়ামী লীগ ঘরনার লোক নয় তার বাপ দাদা অমুক করে তাকে বাদ এই যে গত তেরো বছর থেকে যে এই সংস্কৃতিক দেশে গড়ে তোলা হয়েছে এটি ভয়াবহ এবং আমি আমি জনাব অসীমদার উদ্দেশ্যে বলতে চাই ওনাদের ভালো করে মনে রাখা উচিত ওনারা যখন বিরোধী দলে থাকেন তখন এক রকম কথা বলেন ক্ষমতায় আসেন তখন আরেক রকম কথা বলেন ওনারা যখন বিরোধী দলে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী বলেছিল যে আজকে বিএনপি বিদায়ের সময় দলীয় লোকজন থেকে যে প্রশাসন সাজিয়ে যাচ্ছে আমরা এই প্রশাসন রদবদল না করলে নির্বাচনে যাব না এই কথাগুলো আমার বলতে বলতে আসলে কি বলবো আপনার তাদেরই বক্তব্য কিন্তু এগুলো আর আজকে বারো বছর যাবত আমি বলবো উচ্চ আদালত থেকে শুরু করে সকল অঙ্গরাষ্ট্রের আজকে এমনভাবে দলীয়করণ করা হয়েছে এটা আপনি আপনি নিরপেক্ষ সার্চ কমিটি দিয়ে আপনি কোনো নিরপেক্ষ লোক খুঁজে পাবেন না যাকে খুঁজে দেখবেন চারিদিকে সেই হবে আপনার তাদের ঘরনার লোক ছাড়া আপনি লোকই খুঁজে পাবেন জনাব জনাব হারুনা রশিদ এমপি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা অনুষ্ঠানের শেষ বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পরে আমরা জনাব অসীম কুমার ওকিরের বক্তব্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করবো আশা করি আশা করি ফিরে এসে আপনাদের সঙ্গেই পাবো প্রিয় দর্শক ফিরে এলাম আলোচনায় আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি কথা বলছিলাম নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য যে আইনটি সংসদে আজ উত্থাপিত হয়েছে সেটি নিয়ে আলোচনা যদিও নির্বাচনী ব্যবস্থা নানা কিছু ঘুরে এসেছে জনাব অসীম কুমার উকিল বিরতির আগে জনাব হারুন রশিদ বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্য উনি বলছিলেন যে তাদের রাজনীতি খুব স্পষ্ট যে তারা আগামী নির্বাচনে বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশ নেবে না উনি আসলে নির্বাচন কমিশনের চেয়ে নির্বাচনকালীন সরকার বিষয়টাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন কিন্তু বাংলাদেশের তো সংবিধানের তত্ত্বাবধান সরকার ব্যবস্থা এখন নেই সেটি আবার মানে সে তারাদের যা দাবি করছেন সেই দাবিতে যাওয়া ফলে বাংলাদেশের আপনি যেটা বলছিলেন যে এই আইন থেকে সামনের দিকে এগোনো আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সেই জায়গাটাতে আসলে সুযোগটা কোথায় সুযোগ নাই আমরা আসলে তো মানে রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই একটা কথা আছে বহুল প্রচলিত এবং এটা আমাদেরকে হেল্প করে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এবং সেক্ষেত্রে আগাবো আমি যেটা মনে করি যে যেটা বন্ধুবার হারুন রশিদ মাননীয় সাংসদ যেটা বলছিলেন আর কি যে মহামান্যের রাষ্ট্রপতি ডাকা সংলাপে তার অংশগ্রহণ করেনি মানে অ্যাজ ইট ইজ এগুলো দেখে বোঝা যায় যে এরা ওরা কি নির্বাচন প্রক্রিয়াতে কোনো আস্থা হারিয়ে ফেলেছে নাকি না আমি তা মনে করি না আমি এটা বিশ্বাস করি আগামীতে যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সেই নির্বাচন বিএনপি অংশগ্রহণ করবে সকল দলের অংশগ্রহণে একটা সুন্দর নির্বাচন হবে আমি এই বিশ্বাসের জায়গা থেকে বলছেন কেন কি কারণে সুনির্দিষ্টভাবে এটা ব্যাখ্যা দেওয়াটা খুব কঠিন কিন্তু রাজনীতির মাঠের কর্মী হিসাবে দীর্ঘদিনের রাজনীতির অভিজ্ঞতা বলে যে আমরা এগিয়ে যাব আমরা সম্মুখ পানে এগিয়ে যাব আমরা অবশ্যই সকলকে নিয়ে এই কাজগুলি হবে আর কি মানে একটা কথা সাংবাদিক বন্ধু ইস্তেখাজ বলতেছিলেন বা হারুন রশিদ বলে নাকি যে এটা তাদের কথা মানুষের কথা কি আসলে মানুষের কথা তো আজকে যখন পার্লামেন্টে আলোচনা হচ্ছে আমরা যখন পার্লামেন্টে আছি আর কি 
আমরা তো গণ মানুষকেই প্রতিনিধিত্ব করি সকলেই আমিও যেমন করছি ঠিক তেমনি মাননীয় সাংসদ হারুন রশিদও করছেন উনি একটা পোর্শন করছেন আমি আর একটা পোর্শন করছি আমরা তো সাধারণ মানুষের মনের কথাটাই বলার চেষ্টা করছি এবং সেক্ষেত্রে আমরা যে দেখা হারুন রশিদ বলছিলেন যে আমরা এই আন্দোলন করেছি আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকার দাবি আদায় করে ছেড়েছি হরতাল করেছি কথাগুলি ঠিক আমরা তো সাধারণ মানুষকে আমাদের রেলিতে সম্পৃক্ত করছি আমাদের মিছিলে সামিল হয়ে আমাদের আন্দোলনের সাথে একাত্মতা করেছে দেশের মানুষ সর্বস্তরের মানুষ তার ফলে একটি সফল আন্দোলন হয়েছে তার মধ্যে দেখিয়ে গেছে আজকের দিনে বিএনপির যে দাবি সেই দাবির সাথে যখন সাধারণ মানুষ সম্পৃক্ত হবে সারা দেশের মানুষ একত্রিত হবে একসঙ্গে কথা বলবো আমি এর বাইরে থাকবো আমি তা বলছি না কিন্তু এখন এটা একান্তই হারুন রশিদের কথা একান্তই বিএনপি দলীয় কথা যে বিএনপি দলটা দেশের সিংহ হওয়া মানুষকে প্রতিনিধিত্ব করে না কথাগুলি খুব স্পষ্ট বসে বলে আগাতে চাই আমরা এটাও বিশ্বাস করি যে দেশে ভালো মানুষ আছে এখন এত ক্ষমতা দেওয়া আছে এটা তো এই যে ভাই ডক্টর মোহাম্মদ শাহজাহান বলছিল নাকি আমাদের আশেপাশের জন্য নিউজিল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া নেপাল ভুটান ভারত শ্রীলঙ্কা দক্ষিণ আফ্রিকা জার্মানি ইংল্যান্ডের মতো দেশেও নির্বাচন কমিশনকে এত ক্ষমতা দেওয়া হয়নি এখন প্রয়োগ করে না কেন তার জবাবটা তো আপনি বলছি নাকি যেটা সে বলতে পারবো আমরা বলতে পারবো না তবে আমি বিশ্বাস করি ভালো মানুষ আছে আমি বিশ্বাস করি এখনো এই জায়গাগুলিতে চেয়ারগুলিতে আপনার বলার জন্য সহজ করে দিই কেন করে না সাবেক প্রধান প্রধান বিচারপতির পরিণতির কথা চিন্তা করি করে না না এই ভাই হারুন রশিদ সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার কথা বলছেন তো এস কে সিনহা তো এটা অনেক কিছুর সাথে জড়িত আপনাদের আক্ষেপের কারণটা হলো বিএনপি কে ঘিরে এস কে সিনহা একটা ষড়যন্ত্রের ব্লু প্রিন্ট রচনা করেছে সেটা ধরা খাইয়া গেছে কথাগুলি পরিষ্কার মায়ের চাতে মাসিদ দেশে হলে বলবে সরি আমি একদম স্পষ্ট ভাষায় বলি আর কি যে আপনাদের ক্ষমতার আমলে বাংলা নামধারী একটি লোক কেউ এসপিডিসি বানান নাই আমরা প্রধান বিচারপতি পর্যন্ত বানানো জায়গাটায় গিয়েছে রাজনৈতিক বিবেচনায় সেই সুযোগটাকে আপনারা নিয়েছেন না হারুন ভাই এইভাবে বললে অগ্রসর হওয়াটা খুব কঠিন হবে এভাবে বললে হবে না আমি আপনি আপনার তৃণমূল থেকে উঠে আসা মানুষগুলো আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আমি বিশ্বাস করি ভালো মানুষ আছে ভালো মানুষের সংখ্যা এখনো বেশি যে জন্য রাজনীতি টিকে আছে সরকার এগিয়ে যাচ্ছে ইকোনমিক্স এর যে অর্ডার গুলি আছে সব আপওয়ার ট্রেন্ডে আছে ভালো মানুষের সংখ্যা বেশি আছে বলেই এগিয়ে যাচ্ছে আর চূড়ান্ত বিচারে রাজনীতিবিদ এবং রাজনীতিবিদদেরই এটার দায় দায়িত্ব নিয়ে দাঁড়াতে হবে অন্য কোনো বিকল্প রাস্তা আছে বলে আমি মনে করি না আর এই সমস্ত যে সংকট গুলি বলছেন ভাই হারুন কিংবা সাংবাদিক ইস্তিয়া কিংবা ডক্টর মোহাম্মদ শাহজাহান এটা এই পঞ্চাশ বছরের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলি আর যেটাই বলি আর কি এই জায়গাগুলিকে আমাদের মেনে নিয়ে অগ্রসর হতে হবে রাতারাতি পরিবর্তন করা কিংবা বিপ্লবের দেশ বাংলাদেশ নয়টা সম্ভব না আপনার স্বাভাবিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া যখন ব্যাহত হয়েছে পঁচাত্তর থেকে ছিয়ানব্বই পর্যন্ত তখন গণতান্ত্রিক কাঠামোগুলি গণতন্ত্রের পিলারগুলি সমস্ত কিছু নষ্ট হয়েছে যখন ধর্মটাকে রাজনীতিতে টেনে এনে যার যে স্বার্থে ব্যবহার করা শুরু হলো ধর্মটা হলো যার যার দেশটা হলো সবার রাষ্ট্র হলো সবার সেখানে একাত্তরের তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের উপর দাঁড়িয়ে মীমাংসিত শক্ত ধর্ম নিরপেক্ষতা যেটা আটচল্লিশ সালের থেকেই শুরু হয়েছিল যে দ্বি জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তান এই ভূখণ্ডের মানুষের কোনো কল্যাণ বয়ে আসবে না যে জন্য বাউন্ন চুয়ান্ন বাষট্টি ছয়ষট্টি উনসত্তর সত্তর মিলে একাত্তর তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের মধ্যে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান আদিবাসী উপজাতির বিভাজন করা সম্ভব নয় রক্তটা একেই সেই রক্তে এই জাতি ধর্মের বিষয়টা মীমাংসিত ছিল সেইটাকেও যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর রাজনীতি মোটামুটি শেষ করতে হবে গুছিয়ে এনে আপনি সেই জায়গাগুলি সেই মানে অস্বাভাবিকতাই গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা নষ্ট করেছে ফলে ফাঁক পুকুর রয়ে গেছে দুর্বলতা রয়ে গেছে এটি কাটিয়ে উঠে যাবে এটি একটি বড় কাজ সেই বড় কাজের মধ্যে আমরা অবশ্যই এগিয়ে যাব আমরা অবশ্যই সামনে দিকে যাব হারুন ভাই আপনিও বলতেছেন ইলেকট্রনিক্স মিশন কিনতে গিয়ে 
হাজার হাজার কোটি টাকার দিকে দেন টাকার দিকে নজর দেন না পদ্ধতির দিকে আসেন না কথাবার্তা বলি আমরা তো হাও ভবন নির্মাণ করি রে অপচয় অপচয় জাতীয় জাতীয় রাষ্ট্রীয় টাকা অপচয় হাও ভবন তৈরি করি নি আমরা আমরা বাংলাদেশ থেকে পাঁচবারের দুর্নীতির চ্যাম্পিয়ন বানাইনি বরঞ্চ দুর্নীতির জায়গাগুলিতে ভাঙা রেকর্ডের কত বাজাবে নি ভাঙা রেকর্ড বাজায় না জি জি অসীম দা আপনি যেটা বলছিলেন যে আমরা সামনের দিকে এগুতে চাই এই আইনটি ধরেই আমি বিশ্বাস করি আগামী নির্বাচন হবে সকল দলের অংশগ্রহণে সকলের কাছে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনাগত দিনগুলিতে নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে আর কাউকে মিছিল মিটিং আন্দোলন টক্স করতে হবে না বলে আমি বিশ্বাস করি আমার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এই বিশ্বাসের জায়গাটুকু তৈরি করে দিয়েছে জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার বিশ্বাসের উপর আমরা আস্থা রাখতে চাই আমরাও চাই যে সবার সব দলের অংশগ্রহণেই পরবর্তী নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হোক ভালো থাকবেন সবাই অফ থাকলে কি সমস্যা হবে সমস্যা হলে সার্ভার নেটওয়ার্ক আচ্ছা